ఎవరైతే పైన చెప్పిన విధంగా ఆరో శ్లోకం పైన అంటే ఆరో శ్లోకం ఆరో శ్లోకంలో చెప్పిన విధంగా ఎవరైతే ఈశ్వరుని ఉపాసన చేస్తారు ఒకసారి అనుకోవాలి ఆరో శ్లోకంలో చెప్పిన విధంగా అంటే రీక్యాప్ అంటారు ఆరో శ్లోకంలో ఈశ్వరుని ఉపాసన చేసే పద్ధతి చెప్పారు సగుణ ఉపాసన అంటే దేహాభిమానం ఉండి నేను కర్తను భౌక్తలోనే భ్రమ ఉన్నంత వరకు అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మన వంటి సంసారం అని అర్థం సో సంసారంలో ఉండడం తప్పు కాదు కానీ సంసారంలో ఉండి దాని నుండి బయటపడే ఉపాయాన్ని ఆచరించకపోవడం దోషం అవుతుంది ఇంత పడడం తప్పు కాదు ఇంత పడి లేవకపోవడం చాలా తప్పు కనుక మనము సంసారము అయినాము అజ్ఞాన కల్పితమైన తత్వత్వం భౌతృత్వాలను నెత్తిమెత్తుకుని ఉన్నాము జీవిస్తున్నాము దేహాభిమానము కలిగి ఉన్నాము ఈ స్థితిలో మనం ఈశ్వరుడిని ఉపాసించగలము ఏ పరి ఉపాస ఎవరైతే ఉపాసన చేస్తామో ఎలా ఉపాసన చేయాలి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు పాయింట్స్ నేను ఇస్తారు నేను ఇస్తాను ఒకటి సకల కర్మలను ఈశ్వరుని ఎందుకు సమర్పించి ఆచరించాలి సకల కర్మలు అంటే కూడా విస్తారంగా చూసాము కాయిక వాచిక మానసిక కర్మలను ఈశ్వరుని ఎందుకు సమర్పించి ఆచరించాలి తర్వాత లౌకిక కర్మ మళ్ళీ రెండు రకములు శరీర యాత్రకు చేసే కర్మలు స్నాన ప్రమాదులు తర్వాత జీవిక కుటుంబ పోషణ కోసం చేసే ఉద్యోగ ఇత్యాది కర్మలు ఇది రెండు కలిపి లౌకిక కర్మలు వీటిని కూడా ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో చేయటం అంటే ఆ కర్మలైన మమకారము సన్యాసి అంటే త్యాగం చేయాలి ఏం త్యాగం చేయాలి ఆ కర్మలైన మమకారము తర్వాత కర్తృత్వ రూపమైన అహంకారము ఫలేచ్ఛను ఫలమునందరి తృష్ణము వీటిని త్యాగం చేసి కర్మను మాత్రం జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో కర్మలను ఆచరించవలను నెంబర్ వన్ మత్పరా జీవితం యొక్క లక్ష్యం సంసార సంసారము కాకూడదు సంసారంలో ఉండడం తప్ప సంసారంలో హృదయంలో ఉండదు మన జీవిత లక్ష్యాలు సాంసారికము కాకూడదు సాంసారిక లక్ష్యాలు ఎలా ఉంటాయి మూడు రకాలుగా చెప్పవచ్చు ఒకటి ధనమును పోగు చేయుట లక్ష్యము రెండు భోగములను అనుభవించుట లక్ష్యము మూడు స్వర్గమును పొందుట లక్ష్యం ఈ మూడు సంసారాలకు సంబంధించిన లక్ష్యాలు ఈ లక్ష్యాలు ఉండవు ఎప్పుడైతే సంసారంలోకి చెందిన లక్ష్యంలో మనము వివేక బుద్ధితో తిరస్కరిస్తామో అప్పుడు ఇంకా ఒకటే లక్ష్యం మిగిలి ఉంటుంది అదే ఈశ్వరుడు పొందుట మత్ అది రెండు వరకు రెండో వాళ్ళకి రెండో ఒక మాట ఆ విధంగా ఈశ్వరుడు ఉపాసించాలి రెండు మూడు అనన్య యోగం ఇది మూడు అనన్య యోగం ఉండాలి అనన్య యోగము అంటే దాన్ని కూడా నేను మళ్ళీ విస్తారంగా చెప్తాను సంగ్రహంగా భక్తునికి దేవునికి మధ్యలో ఉండకూడదు డబ్బు ఇత్యాది కామన ఏది ఉండదు భక్తుడికి ఈశ్వరుడికి మధ్యలో అది అన్య ఏది రెండవ ఈశ్వరుని ఎందుకు నా ఈశ్వరుడు ఒకటే 
శివుడు తోటి రాళ్ళ తోటి కట్టిన కూడా శిథిలం ఆ వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు కట్టిన మంచి రాళ్ళు వంద సంవత్సరాలు వైరుంటూ ఇప్పుడు అది శిథిలం అయిపోయింది మేము ఒక వస్తుంది ఆ ఇవ్వడంలో కూడా ఆక్షేమ సో ఇది ఈ రకంగా అంటే అలాగంటి కట్టడాలు కూడా శిథిలం అయిపోతూ ఉంటే ఇంకా ఏది ఉంచు చేత గ్రస్తము కానిది ఈ లోకలో కొండలు కొండలు పూర్వం కర్నూలు వెళ్తున్నాక శంషాబాద్ ఏరియాలో కొండలు ఉండేది ఎక్కడ కొండలు కొండలు ఫ్లాట్ మోమోల్ హిల్స్ కొండలు లేకుండా అయిపోతే ఇక ఇంకేమి సృష్టి నదులు సరస్వతి నది డిసప్యూర్ పరిమిసి ఇప్పుడు ఉంటే సరస్వతి అని మనం ఊహించుకోవడం ఒక సరస్వతి అని ప్రవహించే నది లేదు బోధ గంగా లాగిపోతుందని చెప్పేసి దూమ్స్ లే ప్రొడిక్టర్స్ అని మనం గంగా ఉండదు అనేది గుండెల్లో రాయబడదు గంగా ఉన్నప్పుడు ఇంకేముంది ఉండదు అరవై ఏళ్ళ తర్వాత గంగా ఉండదు అది వాటితో సైంటిఫిక్గా అదంతా పూర్తిస్తుంది సో ఈ విధంగా మన నదులు పర్వతములు అవి స్థిరములు అవి బాగు అంతేతనే ఏదైనా స్థిరంగా ఉంది దాన్ని చెప్పాలంటే నదులతో పర్వతాలతో పోస్తారు ఉదాహరణకు రామాయణంలో ఒక శ్లోకం ఉంది యావత్ స్థాస్యంతి గిరయ సరికశ్చ మహీతనే తావత్ రామాయణ కథ లోపేషు ప్రచలిష్యతి అంటే కొండలు నదులు ఉన్నంత వరకు రామాయణ కథ ఉంటుంది అని ఉంది అంటే పాపం వాల్మీకి మహర్షి అనుకున్నాడు కొండలు నదులు స్థిరంగా ఉంటాయని కూడా పోలికి పెట్టాడు మరి ఇప్పుడు చూస్తే ఆ పోలికి కంటే మరో పోలికి ఏదైనా వెతుక్కోవాల్సి ఉంటుంది ఇంకెంత ఇంకేం పోలికి పోతూ వస్తుంది కొండలు నదులు స్థిరం అన్న అది కాకపోతే ఇంకేముంది స్థిరము లోపం సర్వము చేత గ్రస్తమైన అందమైన జుట్టు నేను చెప్పిన ఒక ప్రశ్న అందమైన జుట్టు ట్రాఫిక్ ట్రాఫిక్ అని కానీ దొరికిపోయి ఉండవు నేను తెలియదు ఈ ట్రాఫిక్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్ వాట్ వర్డ్ మీ ఇంగ్లీష్ వర్డే కదా మరి తెలుగు ఇంకా క్రాప్ ఓషన్ క్రాప్ ఆ క్రాప్ దానికి అయ్యే జీవి పెట్టి ఇంకో బీ వేయాల్సి ఉంటుంది అదే చెప్తుందా లేకపోతే ఎఫ్ఏ మనం వస్తుందా అక్కడికి క్రాఫ్ అని సిఆర్ ఏ ఫలానిది ఏమైనా ఉందా ఒకసారి ఆక్సిపెంటేషన్ పేరు తీసుకుని రిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మొత్తానికి క్రాఫ్ దానికి నూనెలు రాసి తుమ్మెదల ముందుకు పోలే చాలా అందంగా దాన్ని తయారు చేసి పెడితే వేసలీన్లో నీరాసి ఎగిరిపోకుండా ఎగిరిపోకుండా వేసలీన్లో నీరాసి అలాగ టిప్ టాప్ ఎవర్ ఫ్రెష్ అలా పెడితే చూస్తుండగా ఇంతటి అందమైన కేసులు కూడా తెల్లడు కొంతకాలం ఊరుకుంటే బాల్ హెడ్ అది హీ డజంట్ లైక్ ఇట్ బాల్ హెడ్ పీపుల్ డోంట్ లైక్ బాల్ హెడ్ అంచేతనే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఇది మేజర్ సర్జరీ గోయంగా హైదరాబాద్ పీపుల్ డోంట్ లైక్ బాల్ హెడ్ దే డోంట్ లైక్ బాల్ హెడ్ అంటే ఏమిటి సెంట్రల్ ఎక్కడ అని చెప్పుకుంటారు ఓన్లీ ఫ్రిడ్జెస్లోనే ఉంటుంది పీపుల్ డోంట్ లైక్ ఇట్ కాబట్టి హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ దేనికి పళ్ళు పళ్ళు గెట్టుకు కదా నా శరీరంలో పళ్ళు హార్ట్ నట్స్ గెట్టుకు అవే దిగిపోయి ఊడిపోతూ ఉంటే ఇంకా ఏది ఉంటుంది శరీరం పళ్ళకే దిక్కు లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా దిగుతుందా ఈ శరీరం ఏది సర్వం ఋతునా గ్రస్త ఆ మాట ఎందుకు చెప్తారు అంటే హరతి నిమేష కాల సర్వం ఎందుకు చెప్తారంటే రెండు హెచ్చరికలు చేయడం కోసం చెప్తారు ఒకటి మేము ధనము ప్రోగు చేయినట్టు ఎందుకు ప్రోగు చేయడం ప్రోగు చేసినంత పోయి మహాభక్తి అంటే ఈ ప్రోగు చేయడం అనే గురించి కూడా ఎందుకు ప్రోగు చేయలేదు ఎందుకంటే మేము ప్రోగు చేసిన ధనము బ్యాంకులో కొంత ఇన్వెంటర్లో కొంత మిగిలిపోతుంది వీటి పోయినప్పుడు వీటితో రాదు మిమ్మల్ని తెలుసుకోవాలి మిమ్మల్ని నా వాళ్ళు నా వాళ్ళు అని ఆసక్తి పెట్టుకోవు మొత్తం ఎందుకంటే భార్య నేను పోయినప్పుడు భార్య గుమ్మం దాకా వస్తుంది కొడుకు శ్మశానం దాకా వస్తుంది 
ወመን ደጋውጫ ወራው ነው ሽሻን ደጋውጭ ነው ቆርጡ ይምጥጡ ነው ካበርቲ ምችውና ተባክሽናል ነው ማውጨሽ ካበርቲ አሰክቲ ነው ወንጌል ነው ደብሞ ላይት ነው ነው ለፈት ነው ነው ቆርጡ ነው ወመን ደጋውጫ አጥ ጎመዳካ ላይ ወስቶ ጋር ስፔሻል ማጋ አውራ ወርቁ ስፔሻል ማጋዎች ማለት ምን ይችላል ይህ ዘንጋ ሰሳሩ ወለኝ ጪው ደቀ ሀረ ለላሳ ወለኝ ጻላ ወንጋ ማነው ከየወሩ ያን ጪው ደቀ ነው አሁን ጪው ደቀ ለላሳ ነው አሁን ወጥንጭ ቆቆና ወንጋ ደልጣ እንተ ገንጂስ ጪው ደቀ ክራስተማ ወለኝ ስቢ ሰሳሩ ይቲ ሰሙትሮ ይምንጪ ማነው ከተማ ነው ኬቲኬት ነው ይሳምርኩመ ለ ሰሙትሮሎ ወልበይ ነው ኦሮሮ ችግቴካ ለከከኪን ዛላቶ ማንተማሮ ለከከሮ ሳችንካ አብዘንጋ ለከከኪን ጂ ማደሩ ሌሎ ሌሎ ተቆካ ገደክስታ አንተ ታይ ፖርቲኔ ተላን ወይቺ አንተ ጋር ወይቺ አለ ሰሙትሮሎ ባባሚ ነጭ ታት ወቆካ ነው ተቆ ታውጥሮ ነገር ሌሎ ገደክስታ ወርጋ ገደክስተር ታይ ነው ቢዚሎም ፈላክ ወጨጠው ታይ ነው ቢዚሎም ያሉ ዶላክሽ ሜዲየም ቶት ቀጽ ፓቺ ክላውት ነው ፍሪካ ነው አጥ ወጨለው ነው ታይ አሁን ቆሙሽ ነው አንጀጥም ታውላ ወጨን ይለው ፕሮግራም ታይ አሁን ላይ ታላክሽ ምን ገደይ ፕሮግራም ነው ሰልጥ ወጨለው ፕሮግራም ነው ታይ ደግለም ነው ታይ አከራ ፓቺ ክላውት ቁጥ ጋር ይደረ ነው አሁን ቆሙሽ ነው ነው አሁን ቸነም ወጨው ነው ነው ያላ ማንስቴ አዲ ከተጋው ወጥ ለተ አላን ታይሚ ያንጋር ነው ቆንጦ ሪካል ወጣ ለቃጥ ወደ ይጣሩ ፖይንት ኢዝ አልሲ ወለዲ ማናወይ ቡንዴው ተባሉ ለጭራት ባርታ አጠንቀቅ አፕስቲክል እዘና አጠንቀቁና እዚ ማለት ነው አልሲ ወና ቁዳ እዚ ማለት ነው አፈሪው ፓስፖርት ላይ ተቀደ አሁን ፓስፖርት ነው ሰጀጄ ወይ ባራ አልሲያን ማለት ክሬት ሲስተም ታሉ አሁን ፓስፖርት ኦንተ ቺቲንግ ኦንተ ካኒንግ ላንድ ኦፍ ፕሮቬሽን ፕሮግራም ባራ አሁን ማለት አጠንካሪ ሲስተም ታሉ ዩ አር ዩር ኦንሊ አፕስቲክ ዩ አር ዩር ኦንሊ አፕስቲክ ዩ አር ዩር ኦንሊ ሪሻስ ወፍላስፈን ነው አይ ሃቭ ዲስካቨርድ ማይ ኤኒሚ ኢን ዳት ኢዝ ማይ ሰልፍ ታበጥ ይ ከዳብ ብቻ ተንታር ጾም ወጣ አልሰሞች አልሰም ካበክ ካበክ ስለሆነ ኢዝ ኖ ኒድ ፎር ዲስ ቱ ሃፕ ቢ ሊ ኖ ኒድ አዲ ማለት ነው ያ ታጥሩ ሄፓ ታጥሩ ወርጁ ያወርኔ አልሰራይ ክርስቲያን ነው ማያ ወይሽተ ቸርት ሳ ያወረ ከመሰለ ሰይተ ማይንደ ፕሮቬሽንል ካምፓኒ ኡሚኒዮ ማለት ነው ማለት ነው ኢሽወሩን የሚሉ ፕሮቬሽን ኢሽወሩን የሚሉ ማለት ነው ማለት ነው አዲ አላቀንደ አላይቲ ኢንዲያ ጋር ማርኬት ፕሮዱክት ዶላር ኢኮኖሚ ሆምላይ ፕሮዱክት ኢንፕሩቭሽን አላጀው ኢሹሹ ቁጨው ኢጂፕት ዲበ ማክነስ ሰን አዲ ናት ዲበ አላጀ አላወቆ ቁጣ እንደ ቴፕሉነ ሮይታን ግን ቁጭን ፈንጃን ይዛው ቁጭን ቁጭን ተቆሮ ያወጣ አሁን እንደ ዲዛይን ዲፖይንት አብሩሽቲ አፎከስ ኦፍ አተንሽን ይባል ፎከስ ኦፍ አተንሽን አዲ ኢሽዩ ነው ነገር ይባል ተከሮና ሸራ ውስጥ ሆኖ ውስጥ ታንተ አዲ ኢንትረስቲንግ ኢላስትሬሽን ቴክኖሎጂ ቻሌ አዲ ፎርመል ነገር ውስጥ ይገና 
ఆ ధాన్యం కొంచెం చెట్టుకి రోడ్లు చుట్టూ పడతాయి రోడ్ చుట్టూ అంటే బయట కాదు ఆ హోల్ లేదా రోడ్కి దాని చుట్టూ పడతాయి బట్ నేను మళ్ళీ మధ్యలో లోపలికి దోషిస్తాం మళ్ళీ దంచుతాం ఇలా దంచుతూ ఉండగా ఈ లోపల ఎవడో పాలు పట్టుకొస్తాడు ఆ పాలు సరిగ్గా పట్టుకొచ్చావా లేటుకు తెమ్మంటే లేటుకు తెచ్చావా అని వాడి దగ్గర ఆ సరే అక్కడ పెట్టి వెళ్ళు అని వాడి దగ్గర ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తుంది అయినా దంచుతూనే ఉంటాడు ఈ లోపల పిల్లాడు ఏదో చూసే సరే పట్టుకోకుండా ఇలా పో అంటూ అని వాడికి ఇన్స్ట్రక్షన్ చూస్తుంది దంచుతూ ఉంటాడు ఈ రకంగా అందరికీ అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ చూస్తూనే ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడు లోకలి ఆ హోల్ పక్కన పడదు ఆ హోల్లోనే పడదు లోకలి హోల్ పక్కన పడిందనుకోని ఏమవుతుంది ఆ రోలు తిరగబడుతుంటే ఆ రోలు చెత్త రోలు లోకలికి ఏమంటారు ఆ రోలు పడుకునే పక్కన పడితే రోలు జరగబడుతుంది లేకపోతే లోకలి జారి మీద పడుతుంది లోకలి వెళ్ళి ఆ హోల్లో పడ పడితే ఏమవుతుంది రోలు ధాన్యం ఉంటాయి కదా అవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఆ ఫోర్స్ అవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి అవి నలుగుతాయి ఆ అబ్సార్ప్షన్ అవి చేయకుండా లోపల రోజు వెళ్ళి లోపల మీద పడింది లోపల వెళ్ళి రోజు పక్కన పడింది అనుకోండి ఆ లోపల చేయడం జరిగిపోతుంది ఇట్ కమ్స్ మేడం కానీ అలా అవ్వదు నెవర్ మిస్సెస్ ఎప్పుడు కరెక్ట్గా పడుతుందండి అలా మాట్లాడుకున్నా కరెక్ట్గా పడుతుంది ఆ విధంగా మనం సంసారంలో ఎన్ని పనులు చేస్తూ ఉన్నా మన దృష్టి ఈశ్వరునిపై నిలబెట్టుకుంట సంభవమే సంభవమే కాదు ఆవశ్యకం కూడా మయ్యావేషిత చేత సామ్ ఇప్పుడు మేఘాలు చూస్తే ఈశ్వరుడు గుర్తు రావాలి ఎందుకంటే ఈశ్వరుడు వర్షించి వాడు ఈశ్వరుడు కాలమేఘము ఈశ్వరుడే అన్నమయ్య కాలమేఘము అని గురించాడు ఈశ్వరుడు కాలమేఘం అంటే నల్లని మేఘము ఈశ్వరుడే శ్రీకృష్ణుడు నల్లని మేఘము కూడా ఉంటాడు అంటే ఆ బ్లూ కలర్లో ఉంటాడు అంటే అర్థం ఏంటి ఏదో నాటకాలు అలాగా బ్లూ కలర్ వస్తూ వచ్చినట్టుగా ఎలా ఉంటాడన్న దట్ ఇస్ నాట్ ద పాయింట్ ఆయన మేఘాన్ని పోయి ఉంటాడు అంటే మేఘరూపంగా వర్షించింది ఆయన తర్వాత ఆ బ్లూ కలర్ అనంతత్వాన్ని చిహ్నం ఆకాశము వినీలాకాశము అనంతముగా ఉంటుంది నీలమైన సముద్రము అనంతముగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ అనంతత్వమునకు చిహ్నం ఆయన గారు ఎందుకంటే ఆయన అనంతము అని అభిప్రాయం కాబట్టి ఆ విధంగా వినీలాకాశాన్ని చూస్తే అనంతమైన ఆ ఈశ్వరుడు విభూతి స్ఫూర్తికి వస్తుంది మేఘాన్ని చూస్తే ఈశ్వరుడు గుర్తుకు వస్తాడు చిన్న పిల్ల చిన్న పిల్లవాడిని చూస్తే ఆ పిల్లవాడిలో తునికి సలాడుతున్న చైతన్య శక్తి ప్రాణశక్తి ఈశ్వరుని మనకి స్మరింపజేస్తుంది గులాబీని చూస్తే ఈశ్వరుని యొక్క విభూతి స్మరణకి వస్తుంది ఏది చూసినా ఆ చూసే కన్నుని బట్టి ఈశ్వరుని స్మరించుట సంపదము మరియు ఆవశ్యకము మయ్యావేషిత చేత సామ్ ఏ మహర్షులకి ఆధారంగా చూశాడో ఆ మహర్షి అన్నాడు ఏమని సర్వం కలుగుదం బ్రహ్మ అది చూసి వచ్చిన మాట అలా ఆ దర్శనం నుంచి స్పాంటేనియస్గా ప్రయత్నం లేకుండా అప్రయత్నంగా వెలువడిన ఒక దర్శనం ఒక విషయం అదేమి అంటే సర్వం కలిపి ఇంత కూడా బ్రహ్మ ఆ పక్షులు ఈ పశువులు ఈ మానవాళి ఈ పృథ్వీ ఈ అవాయు ఈ మేఘములు ఈ వర్షము ఈ జలములు ఈ ఆకాశము ఇంతా కూడా బ్రహ్మ అది మయ్యావేషిత చేత కనుక మనస్సును ఈశ్వరులను ప్రవేశపెట్టబడదు ఆవేశిత అంటే ప్రవేశిత భాషను చూడాలి వారికి వారంటే ఎవరు పైన చెప్పుకుంటుందిగా ఈశ్వరుని ఉపాసనయే ఏకైక లక్ష్యము దాగలం ఇప్పుడు ఉద్యోగం చేస్తారండి ఉద్యోగం దేని కోసం చేస్తున్నాను అంటే డబ్బు బాగా సంపాదించడం కోసం చేస్తున్నామండి ప్రమోషన్ల కోసం చేస్తున్నాము లోకంలో కీర్తి ప్రతిష్టను సంపాదించడం కోసం ఉద్యోగం చేస్తున్నాము తర్వాత టు అకాంప్లిష్ సర్టన్ పర్సనల్ గోల్స్ ఉంటాయి వాటి కోసం ఉద్యోగం చేస్తున్నాము చాలామంది అలాగే ఉద్యోగం చేస్తాను అంచేతనే ఆ ఉద్యోగం దాంట్లో సంపాదించే ధనము దానివల్ల వచ్చే రోగాలు దానివల్ల వచ్చే కీర్తి ప్రతిష్టలు దానివల్ల కుటుంబంలో అయితే ఉండే హోదా ఇవన్నీ కలిపి 
వీటిని గట్టిగా బంధిస్తాయి అపూర్వుడే సిల్కు కూర్పునే ఆ దారములను బంధి దారములను సిల్కుగా తయారు చేసుకుంటుంది అవి ఏం చేస్తాయి దాన్ని గట్టిగా బంధిస్తాయి ఆ రకంగా వీరు చేసే ఉద్యోగం వీరు చేసేటువంటి బిజినెస్ వీరు చేసే సంసార కార్యములు అన్నీ కూడా వీడిని బంధిస్తూ ఉంటాయి ఎందుకని వీడు వీటిని ఈ చేసే పనులు అన్నింటిని సంసారంలోని ఆసక్తితో చేసుకున్నాడు తప్ప ఈ పనులను ఈశ్వరార్పణ వృత్తితో చేయటం అప్పుడు ఈశ్వరుడు ఎందుకు రక్షిస్తాడు రక్షణ ఎందుకంటే వీడికి ఈశ్వరుడి రక్షణ వీడికి అర్థం లేదనుకుంటే ఎందుకు రక్షిస్తాడు రక్షణ ఈశ్వరుడు ఆదిత్యుని వంటి కూడా ఆదిత్యుడు వచ్చి మీరు తలుపు రసం కూర్చుంటే వచ్చి తలుపు తట్టి లోపలికి రావాలి మీరు తలుపు తీస్తే ఒక వచ్చి మీరు తలుపు తీయలేదనుకోండి సూర్యుడికి మీరు తలుపు వేసేసి ట్రేప్స్ వేసి కూర్చోబెట్టారు అనుకోండి వెలుగు వచ్చి అరే నేను ఇక్కడ దాన్ని నిజం వెయిట్ చేస్తున్నాం అనిపించాయి అని మీకు హెచ్చరిక ఇవ్వండి అది ఈశ్వరుడు సూర్యుని వంటి వెన్నెల వెన్నెల వంటి చంద్రుని వంటి మీరు తలుపు తీస్తే మీరు మిమ్మల్ని మీరు ఎక్స్పోజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మీరు లభిస్తుంది మీరు తలుపు మోసు కూర్చోబెట్టే లభించారు కాబట్టి మధుపాసనైక పురాణ మనము సంసారాన్ని బాగా గట్టిగా ఉపాసన చేస్తూ ఉంటాం ఏకాగ్రతతో తదేక లక్ష్యంగా తత్పరతతో సంసారాన్ని ఉపాసన చేస్తూ ఉంటాం నిజానికి మానవుల యొక్క ఈ సంసార ఉపాసన ఎంత విధంగా ఎంత మందుగా ఉంటుందంటే ఎప్పుడైనా మాతమనసుకి దేవుడు అన్నప్పుడు కూడా ఆ దేవుడి గురించి కూడా వీడు సంసార ఉపాసన కోసమే చేస్తాడు తప్ప సంసారాన్ని విడిచిపెట్టడం కోసం దేవుడిని పూజించడం సంసార త్యాగం కోసం దేవుడిని పూజించడం సంసారంలో ఇంత మరింత ముందుకు దూసుకుపోవడం కోసం దేవుడిని పూజిస్తాడు ఇది ఎలా ఉందంటే ఆ సింహుడు తన చుట్టూ దారాన్ని అందుకుంటూ ఓ ఈశ్వర నిన్ను నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ఈ దాపం కొంచెం బలంగా గట్టిగా తొందరగా వచ్చే పని మనము కాబట్టి ఈశ్వరుని ఈశ్వరుడు యొక్క ఉపాసన జీవితంలో ఏకైక లక్ష్యము ఎవరితో వారిని నేను ధరిస్తాను అహం ఈశ్వర సర్వశక్తి ఉంటుండదు నేను ఈశ్వర అంటే సర్వశక్తి ఉంటుండదు అహం నేను ఉద్ధర్ సముద్ధ పైకి వాళ్ళు తాను ఉద్ధరిస్తాను ఉద ఇది ఆహా ఉద్ధరించుటా అంటే పైకి లాగుతా అంటే దేంట్లో ఒకటి పడిపోయి ఉంటాడు దాని నుండి పైకి రావు దాంట మంచి దేని నుండి పైకి అవుతాడు ఈశ్వరుడు అనే ప్రశ్న వస్తుంది అంటే నూతి నుండో ఏదో చెప్పాలి పైకి లాగడం అంటే ఏదో గోయిలో నుంచో నూతిలో నుంచో ఎక్కడిలో నుంచి పైకి లాగడం కదా సో అలా పైకి లాగుతాడు దేని నుండి పైకి లాగుతాడు ఉదాహరణకి ఆ ఆట ఉంది మా చిన్నప్పుడు ఆట ఆట ఏంటంటే అక్కడ వ్యవసాయం కోసం ఒక తిరుగు బావి తగ్గుతున్నాం బోరు బావి అంట ఈ బోరు అన్నది బహుశా ఇంగ్లీష్లో బోరు అంటున్నాడు దాని నుంచి వచ్చిన తెలుగు రూపం అయి బోరు బావి తగ్గుతున్నాడు చాలా లోతుగా తగ్గుతారు దాంట్లోకి దిగేటంటే ఏదో మొత్తం మీద ఇలాంటి జాగ్రత్తగా దిగచ్చు కానీ పైకి రావాలంటే ఒక తాడు వేసి మనకి సహాయం చేస్తే కానీ మనం బయట రాలేదు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి ఆట ఆడుతో ఓ మా ఇంకో మూడు రోజులు ఉంటారు వాళ్ళు అరే ఆట రాయింది ఒకళ్ళ తర్వాత ఒక రోజులు అలాగే ఊరిలో తింటే ఎంత బాగుంటుంది చూద్దాం అయితే గుడిలో ఎలా ఉంటుంది చూడాలని ఒకళ్ళ తర్వాత ఒక రోజులు వెళ్ళి ఆడుకున్నాము ముందు ఆ వీడు తింటాడు వాళ్ళ దిగే సైట్ వాళ్ళు బయట వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకొకరు తింటాడు అంటే వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా ఆడతాడు వీళ్ళలో ఒకటి దిగుతాడు దిగే చెప్ప అంత బాగుంది ఇక్కడ ఈ గుడిలో నూతి లోపం అనేసి చాలా అద్భుతంగా ఉంటాడు అక్కడి నుంచి కేక వేస్తాడు 
అది లివర్ బోర్డ్ అంటేతో కాదు అందరూ ఆటలు వాటి పైకి తీసేస్తారు అప్పుడు వీడి ఇప్పుడు మీ వంతు రాదు అని వీడిని దిగుతాను వాటి దిగిన తర్వాత వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అని ఇప్పుడు వాడు అక్కడ ఉంటాడు అది ఎవరు అవుతాడు వాడు అయ్యా రక్షించండి అయ్యా రక్షించండి అని కేకలు రాస్తాడు ఇప్పుడు ఆ ఈశ్వరుడే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న రైతు రూపంగా ఎదురు రూపంగా మీరు వచ్చి మేము రక్షిస్తాం ఈ సంవత్సరాల్లో వాడు మీ ఫ్రెండ్స్ బంధువులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారే వాళ్ళ రాక మనం జాగ్రత్తగా గుర్తులు ఉండి వాళ్ళ దగ్గర కాబట్టి వాళ్ళని నమ్ముకుని నేను ఒక్కరికి పోకడతాను అని నమ్ముకోవడం కూడా తర్వాత అది వాళ్ళ ఏడలో కూడా న్యాయం కాదు ఇప్పుడు నాకు భయం ఉందనుకోండి నా కొలిద్దని నేను నాకు భయంగా ఉందిరా నువ్వు పక్క నువ్వు నన్ను నా భయం నుంచి నన్ను కాపాడుతుంది అంటే సరే అంటాడు కొంతసేపు అయిన తర్వాత వాడికి భయం వేస్తుంది అప్పుడు ఏం చేస్తుంది కాబట్టి మన బరువు వాళ్ళని ఎత్తుని పెట్టడం ధర్మం కాదు ప్రయోజనం కూడా ఉండదు మనల్ని ఈశ్వరుడు మాత్రమే ఉద్ధరిస్తాడు ఈశ్వరుడు మాత్రమే ఉద్ధరిస్తాడంటే మంచి అయితే ఆయన ఉద్ధరించడానికి ఉంటాం చంద్రం చంద్రం అంటే ముందు వైపు నుంచి నువ్వు సిద్ధపడితే ఆయన ఉద్ధరిస్తాడు మరి వాసనైక పరాక్రమం అని పెట్టి పాయింట్ ఇస్తామే అంటే మృత్యు సంసార సాగరాత్ మృత్యుక్త సంసార అంటే మృత్యుతో మృత్యు సంసార మృత్యుతో కూడిన సంసార అంటే అర్థం సంసారంలో ఎక్కడ చూసినా ఏది చూసినా ఎప్పుడు చూసినా మృత్యువే మృత్యు మృత్యు తప్ప మనం ఎక్కడ చూసినా మృత్యు తప్ప మనం ధర్మరాజు వచ్చిస్తూ ఉంటాడు షోడశరాజ ఉపాధ్యాయులు మహాభారతంలో ఉంది ధర్మరాజు వచ్చిస్తూ ఉంటాడు శ్రీకృష్ణుడు అడిగేసి వస్తాడు ఎందుకు ఆయన వచ్చిస్తూ ఉంటాడు అంటే ఆయన పెట్టుకున్నాం శ్రీకృష్ణ భీష్ముడు పోయాడు ద్రోణాచార్యుడు పోయాడు అంటూ మొదలుపెడతాడు అయితే ఈ కథ చాలా సార్లు అయింది కదా మళ్ళీ కూడా కొత్తగా మొదలుపెట్టి వాడు పోయేప్పుడే పది రోజులు ఇరవై రోజులు అయింది కదా తర్పణాలు అయ్యాయి తీర్థాలు అయ్యాయి అని మళ్ళీ నువ్వు మళ్ళీ మొదలు పెట్టావు సుమ్ము చేసినవయ్యా ఏమైంది అని ఆయన ఇంకో మాట అంటాడు ఆ ఎవరెవరు పోయాడు చెప్పు భీష్ముడు పోయాడు కర్ణుడు మా అన్నయ్య పోయాడు ద్రోణాచార్యుడు పోయాడు మా బాబా గుడు పోయాడు అంటే అని పదహారు పేరు అప్పుడు శిక్షలు అయిపోయాడంటే ఆయన పదహారు పేరు అప్పటికి ఇంకా ఆయన సంవత్సరం అయిపోయాడు సరే ఇప్పుడు ఇప్పుడు విను అని చెప్తాడు రాముడు పోయాడు ఈ పదహారు పేరు చెప్పాడు కదా శ్రీకృష్ణుడు పదహారు పేరు చెప్తాడు రాముడు పోయాడు రాముడు ఎవరు తెలుసా నీకు అంటే ఏదో నేరుగా వెన్నట్టే గుర్తు రామరాజ్యం అనే మాట విన్నా ఆ రాము పేరు పోయాడు నన్ను పోయినాడు నన్ను దమయంతిపతి ఆయన పోయినాడు అని ఇలాగా పదహారు మహారాజులు యొక్క ఆ పేర్లు ఉత్తాంతా గుర్తాడు వీళ్ళందరూ పోయాడు అంటే అప్పుడు ధర్మరాజు ఆయన కొనుక్కోకు అదే అదే రహస్యం ఈ సంసారం యొక్క రహస్యం అదే మృత్యుయుక్త సంసారం ప్రతీది మృత్యు చేత గ్రస్తమయ్యే ఉన్నది సేవ సాగర సాగర శంకరుడు ఎక్కడైనా మెటఫార్ కనుక ఉన్నట్లయితే అది మెటఫార్ అని గుర్తు చేస్తాడు పని కట్టుకుని మళ్ళీ గుర్తు చేస్తాడు ఎందుకు అలా చేస్తాడంటే మెటఫార్ అనేది మెటఫార్గా తీసుకునేటువంటి ఒక దురలవాటు ఉంటుంది అక్కడ మాట వలసకి సముద్రము అంటాడు మృత్యు సంసార సాగర సముద్రము గారు ఎడ్లు ఒక క్యాన్వాస్ పెట్టి కూర్చు కూర్చుని సముద్రం బొమ్మ తీసుకుంటాడు దాని బాగుంది అక్కడ ఒక సముద్రం ఉంది ఆ సముద్రంలో నువ్వు పడిపోతే అప్పుడు నువ్వు శ్రీకృష్ణుడు వచ్చి పైకి లేకపోతాడు అంటే ప్రస్తుతానికి మనం బాగానే ఉన్నాయి ఇప్పుడు సముద్రంలో పడేది లేదు కదా ఇది నాట్ అబౌట్ ఫిజికల్ మోషన్ అన్నట్టు వేరు కాదు మెటఫర్ మెటఫర్ని మెటఫర్గా గుర్తించడం అత్యవసరం చాలా ముఖ్యం లేకపోతే కొన్ని వికృతములైన కన్క్లూషన్స్ అన్నీ వస్తాయి 
ఉచిత ఉత్తేజం ఉచిత విషయం సాగర అంటే యథార్థంగా ఓ సముద్రం ఉంటే దాంట్లో పడు ఉన్నాయని మీరు అలా లిటరల్గా తీసుకోండి సాగర ఇవ సాగర అంటే సముద్రము అంటే చూడు సముద్రము అంటే ఎప్పుడు చూసినా సముద్రము వంటిది అంటే మెటఫర్ ఎందుకంటే సముద్రంతో మెటఫర్ మెటఫర్ అంటే భూపాఖము పోలిక ఒక రకమైన పోలిక సముద్రంతో మెటఫర్ ఎందుకు చేయాలి దూరుతారు మీ అంతట మీరు దానిని దాటేసి పైకి వచ్చేయటం సాధ్యం కాదు చాలా కష్టము కాలవలో పడ్డాడు అనుకోండి ఏదో కొంచెం గింజుకుంటే గట్టి మీదకి వస్తుంది సముద్రంలో పడితే ఇంకేం గట్టి మీదకి వస్తుంది అది గట్టేటుందో తెలీదు ఉంటుందో తెలీదు కాబట్టి మృత్యువుతో కూడిన సంసారము అనే సముద్రము నుండి అహం నేను తేషాం సుమృద్ధత్తాభవాను వారు పైకి తీసుకోవచ్చు వాడను అగుతూ అగుచున్నాను అంటే తప్పనిసరిగా నేను వాడిని ఉద్ధరిస్తాను తప్పనిసరిగా ఉద్ధరిస్తాడు ఈశ్వరుడు తప్పనిసరిగా ఉద్ధరిస్తాడు స్వామి వివేకానంద అంటారు ద జాబ్ ఆఫ్ ది రిలీజియన్ ఈజ్ టు బ్రింగ్ అవుట్ ద నేట్ డివినిటీ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ అది రిలీజియన్ చేసే చేయాల్సిన పని చేసే పని మన హృదయంలో ఆ దైవత్వం ఇప్పటికే ఉన్నది దానిని ఆవిష్కరించుట పైకి తీసుకోవచ్చుట అది రిలీజియన్ చేసే పని కాబట్టి ఈశ్వరుని ఉపాసించినప్పుడు మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి వైరాగ్యం వచ్చే గుణములు అలా పైకి తీసుకొస్తారు ఎప్పుడైతే మీరు వైరాగ్యం వచ్చిందో ఈశ్వరాత్మ కలిగి చేత ఆ వైరాగ్యం యొక్క బలం చేత ఆ వివేక బలంతో వైరాగ్యం వివేకం అన్ని బలం అంటే అవి ఆ బలంతో మీరు సంసారం నుంచి బయటపడిపోతారు ఆ విధంగా మనకి వైరాగ్యమును ఇచ్చి వివేకమును ఇచ్చి మనల్ని ఉద్ధరిస్తారు ఈశ్వరుడు ఉద్ధరించే మన అలా ఉంటుంది ఓ శ్లోకం ఉంది నాకు గుర్తురావట్లేదు ఆ శ్లోకం ఏమని చెప్పిందంటే ఇప్పుడు ఈ దేవుడికి మీ మీద ఇష్టం ప్రీతి కలిగింది అనుకోండి అరే వీడు మంచి భక్తుడు వీడిని నేను ఉద్ధరించాలి అది దేవుడికి ప్రీతి కలిగితే ఏం చేస్తాడు పొద్దున్నే వచ్చి చీపు పెట్టుకోవటమే మీ ఇంటి ముందు ఉతుకు చేసి ఉతుకు పెట్టేసి ఉంటుంది అలా మనం పెడతాడు ఈజ్ దట్ ఏ హీస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అయితే ఒక కథ మనం పెట్టుకుని వచ్చి మీ చుట్టూ దిగుతూ మేము కాపర కష్టం అది ఏంటంటే అలా చేయడం ఇస్ నాట్ లైక్ దాట్ మరి ఏం ఉద్ధరిస్తాడండి అంటే బుద్ధిని ఇస్తాడు తదామి బుద్ధి యోగంతం ఏన మా ముప్పయాన్ని బుద్ధిని ఇస్తాడు ఆ వివేక బుద్ధిని ఇస్తాడు వీడికి వివేకం పుట్టింది ఏమని ఆ వీడితో కలహం పుట్టిందిగా ఈ శత్రుభావం అవసరం శత్రువులు అనేవాడు ఎవరు లేరు వాడు కూడా ఆత్మస్వరూపుడే తిట్టితే తిట్టి ఉండొచ్చు వాడు కూడా ఆత్మస్వరూపు ఆ తిట్టిన దాంట్లో సత్యం ఏమైనా ఉందా ఇది తెలుసుకోవాలి ఎదరి వాళ్ళు మనం విమర్శిస్తే మనం తిరగబడి పని పెట్టి ఎక్కువ విమర్శించకూడదు వాడు ఒక సీస పద్యం చూపితే నేను రెండు సీస పద్యాలు చూస్తాను అన్నట్టుగా ఉండకూడదు సీస పద్యం చదవడం అంటే నిజంగా పోలేండి చెప్పి మీకు అలా పోవడం నాటకాలు చదివితే వాడు తండ్రిని తిడితే వాడి తాతని తిడతాను వాడు తండ్రిని తాతని తిడితే నేను తాతని అబ్బాయి తాతని తిడతాను అన్నట్టుగా ఉండకూడదు మీకు దృష్టాంతం ఆ సడన్ గా గుర్తుకొచ్చి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో ఆ బ్రిటిష్ రాజ్యం రోజులు బ్రిటిష్ వాళ్ళు గుర్పాలన చే రోజుల్లో అతని పేరు గుర్తు రావట్లేదు బ్రిటిష్ రాజ్యం అతడు ఇండియా మీద ఒక పుస్తకం ఉంటాడు ఆ పుస్తకానికి మదర్ ఇండియా మదర్ ఇండియా తర్వాత మదర్ ఇండియా అనే పేరు ఇంకో రకంగా ప్రసిద్ధికి వచ్చింది మదర్ ఇండియా అనే మూవీ అది క్లాసికల్ మూవీ ఆ రకంగా ప్రసిద్ధికి వచ్చింది అందరికీ అదే తెలుసు కానీ ఇది తెలియదు మదర్ ఇండియా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో ఎక్కువ వచ్చింది బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ది మదర్ ఇండియా ఐఎమ్ పాత్రలో ఇట్ ఈస్ అనదర్ మదర్ ఇండియా 
అతని పేరు ఏదో ఉంది మూ ఎంఓ ఆర్మీ మూ అనే ఉంది ఒక బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ ఆయన రాశాడు మదర్ ఇండియా రాశాడు వెటకారంగా రాశాడు అంత సర్కాసం సెటాయ గంగను చూపిస్తారు ఇదిగో మదర్ ఇండియా అంటాడు ఆ గంగలో సగం కాలని శవం కొట్టుకుంటాం అది చూపిస్తాడు అక్కడ ఆ జనాలను చూపిస్తాడు ఆ మణికర్ణిక ఘటన అది చూపిస్తాడు చూపించి దాని మీద ఒక ఎస్ఏ రాస్తాడు ఎరా మదర్ ఇండియా అంటే ఇదేనా మదర్ ఇండియా దిస్ ఈజ్ హౌ యూ ట్రీట్ మదర్ ఇండియా అని రాస్తాడు అది అయిపోతుంది ఓ స్లమ్కి వెళ్తాడు అక్కడ ఉన్నవన్నీ రాస్తాడు బొమ్మలు చూసిన దిస్ ఈజ్ హౌ ద మదర్ ఇండియా ఈజ్ మెయింటైన్డ్ బై ఇండియన్స్ అని రాస్తాడు ఎంత వెటకారంగా రాస్తాడంటే ది వర్స్ట్ సెటైకల్ బుక్ అని పేరు పేరు ఎలా పెట్టాడు చూసాను మదర్ ఇండియా ఒక జాతిని అంత కట్టే నీచంగా అవమానించడం సాధ్యం కాదు అలా రాస్తాడు ఎందుకని వాళ్ళే పరిపాలిస్తున్నారు కదా పరిపాలించేదే వాళ్ళు వాడు ఇష్టమే ఎవరు కాదని వాడు ఎవరు ప్రొటెస్ట్ కూడా చేసి వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు గొప్ప క్రిస్టియన్స్ మహాత్మా గాంధీ గారు దానికి కాపు సంపాదించారు చదివారు చదివి ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఐ రెడ్ దిస్ బుక్ ఇట్ ఈజ్ ద ద డ్రైన్ ఇన్స్పెక్టర్స్ రిపోర్ట్ అన్నీ దానికి ఇచ్చారు ఆయన ఆయన ఓన్ వర్డ్స్లో ఎ డ్రైన్ ఇన్స్పెక్టర్స్ రిపోర్ట్ డ్రైన్ అంటే తెలుసుకుందా నీటి కాలం దాని నుంచి దాని మీద ఇన్స్పెక్టర్ అనుకుంటాడు వాడి వాడి జాబ్ ఏమిటి ఆ మురికి కాలంలో ఉండేటువంటి ఆ మురికిని ఎగ్జామిన్ చేసి స్టడీ చేసి పరిశోధన చేసి పరిశీలన చేసి రిపోర్ట్ రాస్తారు ఉరికిని పరిశీలన చేస్తారు ఆ బస్తీ నుంచి వస్తున్న ఉరికి అది అది ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తారు దానికి నువ్వు బస్తీ వాసుల యొక్క కల్చర్కి సంబంధమే ఉండదు సంబంధమే ఉండదంటే బస్తీ వాసుల యొక్క అద్భుతమైన కల్చర్ కూడా ఉంటుంది ఆ రిపోర్ట్లో అది గుర్తు అది కనపడుతుంది ఆ రిపోర్ట్లో ఏది కనపడుతుంది ఆ బస్తీ నుంచి వచ్చే ఉరికే కనపడుతుంది ఆయన అలా దానికి అది పేరు పెట్టారు దిస్ మోస్ బుక్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రైన్ ఇన్స్పెక్టర్స్ రిపోర్ట్ అని ఆయన అన్నారంటే ఇంకా ఫర్దర్గా ప్రతి భారతీయుడు దాన్ని చదవాలి అని నేను రికమెండ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక డ్రైన్ ఇన్స్పెక్టర్స్ రిపోర్ట్ నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంటుంది కాబట్టి సభ చేసి సత్కారం చేసి మెడలో మాలలు వేసిన వాడు మీకు చేసి ఉపకారం అనుకుంటున్నారు మీ గురించి అరుషయంతులే చెప్తారు ఒకవేళ చెప్పినవన్నీ సత్యాలైనా కూడా మన గురించి మనకు తెలుసున్న విషయాన్ని కానీ ఎవడైనా శత్రువు భావ శత్రుభావంతో మనల్ని విమర్శిస్తే వాడు మనలో ఉండే గురికిని వెతుకుతాడు డ్రైన్ ఇన్స్పెక్టర్ జాబ్ చేస్తాడు వాడు మంచి కనపడుతుంది వాడు అడిగి కనపడుతుంది కానీ కనపడ్డా మంచి కనుకనే మొక్కలు పెట్టేస్తాడు మురికినే పట్టుకుంది పట్టుకుని దాన్ని వాడు విమర్శిస్తాడు సో గాంధీ గారి చెప్పిన సూత్రం ప్రకారం ఎవరైనా మనల్ని విమర్శిస్తే మనం ఆ విమర్శను చాలా జాగ్రత్తగా తినాలి విని థ్యాంక్స్ చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ మనం నాలో ఉండే దోషాలని నా దృష్టికి తెచ్చి మీకు సంతోషం అప్పుడు ఇంకా దోషాలు పోతాయి సపోజ్ వాడు చెప్పిన దాంట్లో దోషమే లేదనుకోండి వాట్ ఈ జాయ్ ఇట్ ఈస్ ఎందుకంటే వాడు అన్న వాడి రిపోర్ట్లో వేసిన దోషాలు నిందలు ఏమి కూడా నా ఇంకు లేవు వాట్ ఈ జాయ్ నువ్వు ఆ సత్యం పలుకుతావు అన్నాడు అనుకోండి బట్ ఐ నో నేను ఆ సత్యం పలకను అని నాకు తెలుస్తూ ఉంటాను ఎంత హ్యాపీ అని కాబట్టి శత్రువు అనేవాడు ఎవరు లేదు అందరూ ఆత్మ అవుతుంటే అని వీడికి వివేకం కలుగుతుంది అది ఈశ్వరుని యొక్క కృప ఆ వివేకం వల్ల ఏమవుతుంది హృదయం నుండి ద్వేషము తద్వారా దుఃఖం మొదలైనటువంటి నెగిటివ్ ఇమోషన్స్ అన్ని కూడా ఒకటిపోతాయి అప్పుడు హృదయం శాంతంగా ఇప్పుడు ఉచ్చు సంసార సాగరం నుంచి ఉద్ధరింపబడి మనము అలా ఉద్ధరిస్తాడు శ్రీకృష్ణ ఆ వివేక బుద్ధిని అనుగ్రహించడం ద్వారా వైరాగ్యాన్ని కలగజేయడం ద్వారా మనల్ని ఉద్ధరిస్తాడు ఉచ్చు సంసార సాగరం నుండి అలా ఉద్ధరిస్తాడు 
మీరు ఫిజికల్ గా చూసుకోకూడదు ఇక్కడ ఫిజికల్ ఏమి లేదు సాగర ఇవా సాగర చెప్పారంటే విన్నవాళ్ళకి గుర్తు అయినట్టు పార్థ అంటే అయితే వృధాయా పుత్ర వృధ అంటే తండ్రి శ్రీకృష్ణుడికి అత్తయ్య వినత్త అంటే శ్రీకృష్ణుడి తండ్రి వసుదేవుడు ఆయన యొక్క చెల్లెడు వృధ వీళ్ళను అక్క వృధ అని వాడు ఈ బంధుత్వాలు నాకు బాగా గుర్తు ఉన్నావు ఆయన కూడా సాహసించి చెప్తున్నాను కరెక్టే ఆయన వృధపైతే దిద్దుకుంటా సో ఆ బాబు మేనత్త వృధ అవుతు అంటే బాబు అవుతాడు కొంతమంది మేన బాబాలు కూడా మేనత్త మేన అనే కూడా బాబు కూడా అవుతాడు సో మేన బాబు అవుతాడు కాబట్టి ఎక్కువ బాబా అని ఇచ్చిన ఎవరిని ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు చేసే ఉపదేశం ఆత్మజ్ఞానం కదా ఆత్మస్వరూపాన్ని గురించి సర్వోత్కృష్టమైన భక్తి మార్గాన్ని ఆయన చెప్తున్నాడు భక్తి యోగం ఈ బాబా మేనత్త కొడక మేన బాబా ఇవి ఏంటండి ఈ బంధుత్వాలు ఏమిటండి ఇప్పుడు ఈయన పిలిచింది ఆ బంధుత్వాలను ఏమిటి మమత బంధుత్వం అంటే మమకాల మీద సో ఈ ప్రేమగా పిలుస్తున్నమాట వాస్తవం ఈ ప్రేమకు మూలంలో మమత ఉన్నదా అంటే మమతా మూలకమైన ప్రేమగా లేక ఈ ప్రేమకి మూలంలో జ్ఞానమూలం కలిగి నిష్ఠ ఉన్నదా అని ప్రశ్న అంటే అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ప్రేమగా పిలిచింది వాడు మేన బాబా మన బంధువు మనవాడు కనుక అది మమతా మూలం అనేది సంబంధం కాదు అది కేవలం అర్జునికి అర్జునులకు గల జిజ్ఞాస ఆ జ్ఞానమును పొందాలనే ఆకాంక్ష ఏది కలదు దానిని చూసి కలిపినటువంటి ప్రేమ ఇది ఆచార్యుల శిష్యుని పెట్టే ప్రేమ ఉంటే ఆ ప్రేమ తప్ప జ్ఞానపూర్వకమైన జ్ఞానమూలకమైన ప్రేమ తప్ప మమతా మూలకమైన ప్రేమ కాదు అంటే పాత్ర నాయందు ప్రవేశపెట్టబడిన మనస్సు కదా నాయందు అంటే అర్జున పుష్పరూపి అంటే ఏదో ఒక రూపాన్ని ఒక ప్రతిమని ఒక చిత్రాన్ని ఫిక్స్ చేసి అక్కడే మనస్సును ప్రవేశపెట్టాము అన్నట్లయితే మీరు అలా చేయొచ్చు అది కేవలం ప్రాథమికమైన మెట్ అవుతుంది తప్ప అది అల్టిమేట్ అవ్వదు అల్టిమేట్ అవ్వాలంటే నేను ఉదాహరణ మీకు మనం చేశాను సర్వం కలిపిన మయి అంటే విశ్వరూపి మేనత్త కొడుకు మేనమావ కొడుకు వల్ల కాదు లేకపోతే దేవతీ వసుదేవుల కొడుకు అని అలా పరిచ్ఛిన్నమైన బంధుత్వ పూర్వకమైన ఫోకస్ కాదు విశ్వరూపి జగద్రూపంగా ప్రకటమై ఉన్న ఆ ఈశ్వరుని ఇది ఈ మనస్సును ప్రవేశపెట్టా అంటే వడ్ల గింజలో వియ్యపు గింజ అన్నట్టు ఆ సామెతల అలాగా అక్కడే అక్కడే ఉంటుంది అక్కడే మీరు చూస్తారు అక్కడే ఆ చూపే సంసారం ఆ చూపే విముక్తి నెక్లెస్ అంటే సంసారం బంగారము అంటే విముక్తి వెరీ సింపుల్ నెక్లెస్ అంటే సంసారం బంగారం అంటే విముక్తి ఎందుకంటే బంగారం అయితే నెక్లెస్ అయితే పెట్టుకోవాలి మొదలు కూడా పెట్టుకుంటాను ఏదో దీనిలో ఏదో చైన్ అవన్నీ కదా ఉంటే దృష్టాంతం వాళ్ళకి పెట్టుకున్నాను నెక్లెస్ అయితే పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోవాలంటే దాని ఎందుకు రాగం అది నచ్చకపోతే ద్వేషం ఉంటుంది అప్పుడే రాగ ద్వేషం అవసరం బంగారం అనుకోండి బంగారం ఏం పెట్టుకుంటాను బంగారం పెట్టుకో నెక్లెస్ బంగారం పెట్టుకుంటారు అంటే సరే ఇంత మొత్తం బంగారం ఇస్తాను నెల నెక్స్ట్ పెట్టుకో అలా పెట్టుకోవద్దు అది ఇంకే ఎక్కడో బ్యాంకులను అక్కడ పడేసిపోతాడు దానికే ఉపయోగం కాదు బంగారం ఇచ్చేసి బంగారం బాగుంటుంది తెచ్చుకుంటే బయట సూపర్ అప్రిషియేషన్ అనే ఉంటుంది 
ఇది బంగారం అని ఏమీ ఏం జరుగుతుందా మీ దగ్గర ఇంత బంగారం ఉందని తెలిస్తే అందరి చూ చూపు మీ మీదే ఉంటుంది వాళ్ళ దీంట్లో పైవాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు హింస చేసి ఆ బంగారాన్ని ఏదైనా ఉన్నవాళ్ళకి తెలియకుండా మేము జాగ్రత్తగా ముద్దు దాచుకుంటాం అంటే పుత్రాతపు ధన భాగ్యాన్ నీతి సర్వత్రైషా నిహిత నీతి ఈ దగ్గర ఇంత బంగారం ఉందని ఏది కొట్టుకుంటూ తెలుసుకుంది లేకపోతే కొట్టుకుంటారు వాళ్ళకి తెలుసు ఇంకా చూసుకోండి తమాషా ఒక కోడలు అంటుంది భర్త తరు అంటే మీ నాన్న దగ్గర ఇంత ముద్దు ఉంది కదా ఏం చేసుకుంటాడైనా మనకు తెలుసు కదా అంటే ఒక అలాంటి మనం అడగకూడదు లేదు కడకూడదు అని బిగిన్స్ ద స్టోరీ బిగిన్స్ కాబట్టి బంగారము అని మీరు చూస్తే మీ పని అది ఆ చూపు బంధం నుంచి తెలియదు అసలు బంధం కాదు నెక్లెస్ అని చూస్తే బంధం అలాగే ఇది విశ్వము వివిధం స్మయ్యతే ఇది విశ్వం అనేకము నానాత్మ విశిష్టమైనది అంటే వెంటనే దీంట్లో కొన్ని ప్రతికూలము కొన్ని అనుకూలము ఇది మనకి అనుకూలము ఇది మనకి ప్రతికూలము అనేకం ఉన్నప్పుడు అవునా అనేకం ఉన్నాయండి అనేకం ఉంటే తర్వాత ఏమవుతుందండి ఎప్పుడైనా ఆలోచించేటప్పుడు అనేకం ఉన్నాయి తర్వాత ఏమవుతుంది ఇవి మనకు అనుకూలము ఇవి మనకి ప్రతికూలము అవుతుంది యూ కెనాట్ స్టాప్ ఇట్ ఇది న్యాచురల్ కాన్సిక్వెన్స్ అనేకం ఉన్నప్పుడు ఇది మనకు అనుకూలము ఇది మనకు ఇప్పుడు కూర్చోవాలి రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ మీద కూర్చోవాలి నాలుగు బెంచీలు ఉన్నాయి అన్ని ఖాళీగానే ఉన్నాయి నాలుగు బెంచీలు ఖాళీగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు మనకి ఏది అనుకూలంగా చూసుకుని కూర్చుంటారు మిగతా మూడు బెంచీలు వదిలేస్తారు నాలుగు పళ్ళు ఉన్నాయి నాలుగు పళ్ళు ఉన్నాయి మీకు ఒక పళ్ళు కావాలి ఇప్పుడు ఎలా తీసుకుంటారు ఏదో పళ్ళు తీసుకుంటారా ఏదో పళ్ళు తీసుకోవాలి వాటిని చూసి ఇది మనకు అనుకూలము మిగతావి మనకు అనుకూలము కాదు అని డివైడ్ చేసి మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి అనేకము అనగానే ఇమీడియట్లీ ఫాలోస్ అనుకూలము ప్రతికూలము ఇమీడియట్లీ ఫాలోస్ రాగము ద్వేషం అనుకూలము నుండి రాగము ప్రతికూలము నుండి ద్వేషం ఇమీడియట్లీ ఫాలోస్ కర్మ రాగద్వేష ప్రేరితమైన కర్మ అంటే రాజస కర్మ ఇమీడియట్లీ ఫాలోస్ బంధ కర్మ బంధ కర్మ వాసన ఫల వాసన బంధు సంసార బంధం చూస్తుంది కాబట్టి విశ్వం అనే గమ్ అనే చూపు మనం చూసే చూపు కలిగే దానిలో బంధించే లక్షణం స్వతహగా ఉంది దాంట్లో అలా కాకుండా ఇది విశ్వం అనేకంగా కనపడుతుంది కానీ వాస్తవంగా అనేకం కాదుంటది ఆ విశ్వం రూపంగా ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు జగదేవ హరి హరిదేవ జగ ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అది కష్టం అలాగా అలాగ మనం మనం అలాగ ప్రిటెండ్ చేయాలా అలా నటించాలా అంతా ఈశ్వరుడే ఉన్నాడు అని నటించాలా అలా నటించాలా ఇది నాటకం నాటకంలో అది నటుకుంటాం ఆ సీన్ ఏమిటంటే రాత్రి మేఘావృతమై ఉంటుంది ఆకాశం అప్పుడు వెళ్తూ ఉంటాడు నటు నటుడు కావచ్చు నటి కావచ్చు నటుడుగా వెళ్ళిపోవడం అది సీన్ ఆ సీన్ స్టేజ్ మీద ఎలా తీసుకొస్తారు లైట్స్ డిమ్ చేస్తారు మొత్తం అంతా ఆర్పిస్తే అసలు ఏమి సీన్ మీద వెళ్ళకూడదు కాబట్టి డిమ్ చేస్తారు వెనక్కాల మేఘావృతమైన ఆకాశం తెర ఒకటి తిప్పుతారు ఇలాంటి తెర ఉంటాయి కదా వెనక్కాల నేపథ్యం ఆ తెర నాటకంలో అక్కడ మేఘములు ఆకాశములు ఉంటాయి తెర మీద ఉంటాయి లైట్స్ డిమ్ చేస్తారు వీడు ఇలా ఒక కోరుకు నడిచి ఆహా అని మొదలు పెడతాడు చాలా దొరుకుతుంది ఈ రోజు ఈ ఆకాశం మేఘావృతమైన రోజు కదా ఆ మేఘములు చూడండి ఏనుగుల గుంపు పర్వతాన్ని ఢీకొట్టుకున్నట్టుగా ముందుకు సాగుతున్నాయి అంటూ ఏదో ఆ మేఘాలను చూసి అక్కడ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటారు నటిస్తున్నాడు ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇట్ అవుట్ అక్కడ మేఘాలు లేదు ఏమీ లేదు ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇట్ అవుట్ సో అలా చేయాలంటే మనం ఓహో ఈశ్వరుడు 
ఇలా ఇలా గోడ కొట్టుకుంటా ఉన్నాడు అన్నమాట అలా అలాగే నటించాలన్నారా యునైటెడ్ ప్రింటెడ్ దట్ ఇస్ ది ట్రూత్ మీరు తెలుసుకోవడమే ఆలస్యం ఆ ఈశ్వర పరిభాషని కొంచెం శోధన చేయాల్సి ఉంది మీరు ఈశ్వరుడు అనగా వాడు ఎవడో మీ మేనం తోడుకో మేనం అనుకుంటున్నాం అన్నట్టుగా మీరు ఆలోచిస్తే ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మీకు బాగా తెలుసున్న వాడు చిన్నప్పటి నుంచి బాగా తెలుసున్న వాడు అని నా అభిప్రాయం అలా ఆలోచించుకోడు ఈ ఒక ఆయన నాతో ఉన్నారు ఏమంటే విష్ణు మీకు తెలుసు అంటే విష్ణు తెలియకపోవడం అంటే నేను అలా వయాలను జరుగుతుంది విష్ణు వైకుంఠంలో ఉంటాడు మా దేవాలయంలో కూడా ఉంటాడు ఆ మధ్యన ఆయన వైకుంఠం మీద విరక్తి పుట్టేసి మా ఊరు వచ్చారు అని చెప్పాడు ఆయన శ్రీ వైకుంఠ విరక్తాయ అలా ఉంది సో ఆ పరిభాష మీరు ఈశ్వరుడు అనే పరిభాషని ఆ రకంగా ఫిక్సేటెడ్గా ఉంటే అలా ఫిక్స్ చేసి కూర్చుంటే అప్పుడు ఈ జగత్ అంతా ఈశ్వరుడే అంటే ఏమో అలా అంటాడు అదేమి సందర్భంగా లేదని అనిపిస్తుంది అప్పుడు విశ్వరూపం అంటే ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది మీకోసం ఒక చిత్రమైన ఓ బొమ్మ ఒకటి తయారు చేయాలి మొన్న ఒక అమ్మాయి అడిగింది మాకు కాకినాడ దర్శనం అడిగినప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏదో ముప్పై మంది కూడి ఏదో ప్రశ్న అడుగుతారు అంటే ముందు నాకు అన్నారు ఏమంటే వీళ్ళందరూ ప్రశ్న తర్వాత ఈ చిన్నపిల్ల ఓ ప్రశ్న అడగాలని మిమ్మల్ని తాతగా రాడంతో మీరు చెప్పేస్తే పెట్టుకోండి నా గుండెలో రాయకూడదు ఎందుకంటే చిన్నపిల్లల ప్రశ్న ప్రధాన ప్రశ్నలు నేను దాటేస్తాను కానీ ఈ చిన్నపిల్లల ప్రశ్నలు దాటడం కష్టం అయినా ఇంక తప్పదు ఆ ఏమో మా ప్రశ్న విశ్వరూపంలో విష్ణువుకి అమ్మాయిలు అక్కడ పెట్టారు పదహారు పద్దెనిమిది కళలు ఉన్నాయి కదా కాళ్ళు రెండే ఎందుకున్నాయి మీరు చెప్పండి సమాధానం పదేళ్ళ పిల్ల అడిగి చూసారా కాబట్టి విశ్వరూపం అంటే అలా కాదు ఇది సినిమా విశ్వరూపం ఉంటుంది ఇది అలా టీవీ విశ్వరూపం నాట్ లైక్ దాట్ అబ్బాయికి మేము ఏం చెప్పారంటే అమ్మా వృత్తి బొమ్మలో తలలు అంటే ఇటు పెడతాడు బొమ్మ వేసి పెట్టు కాళ్ళు ఎక్కడ పెడతాడు అరవై రెండు రూపాయలు అరుచుకోవచ్చు అంచేత రెండింటితో సరిపెట్టాడు ఇంకా దాని పిల్లరంగా రెండింటితో సరిపెట్టాడు అసలు విశ్వరూపం ఐడియా అది కాదు భగవద్గీత పన్నెండో అధ్యాయం వచ్చి నూట కాదు శ్లోకాలు కట్టస్తే చేసి నేను అన్నాను నువ్వు ఆ పన్నెండో అధ్యాయ బాగానే కట్టస్తుంది చేవాడు ఇంకొక శ్లోకం కూడా నేను చెప్తాను అది కట్టస్తుంది చేయడం చెప్తాను అది పదమూడో అధ్యాయంలో ఉంటుంది చెప్పించాను ఏమిటది సర్వత పాడి పాఠం సర్వతోక్షిశిరో ముఖం సర్వత శృతి మూల్యోకే సర్వమా తిష్టతి ఆ పరమాత్మ ఆయనకి ఈ సృష్టిలో ఎన్ని చెవులు ఉన్నాయో అన్నీ ఆయన చెవులు మీ చెవులు నా చెవులు ఒక్క చెవులు మీ చెవులు అన్నీ ఆయన చెవులు అదే అర్థం అంతేగాని ఆయన పదహారు రోజులు ముప్పై రెండు చెవులు ఉన్నాయని అలా కాదమ్మా అన్ని చెవులు ఆయన చెవులు సర్వత పాని పాలు మన చేతులు మీ చేతులు నా చేతులు ఆయన చేతులు ఆరు చేతులు ఆయన చేతులు ఆయన చేతులు అందరి కాళ్ళు ఆయన కాళ్ళే అని ఇలా చెప్పారు అది దాని అర్థంలో ఇంకెల్లా సినిమాలు ఇస్తాను కానీ అభిప్రాయం మాత్రం ఇది ఏం చెప్పి సరే పాపం చిన్నపిల్ల ఏమర్థం అవుతుంది ఏదో అర్థమైంది ఏదో అర్థం చిన్నపిల్లలు ఇంత నాట్ అడ్రస్మెంట్ అవసరం ఏదో తెలిసే ఉంటుంది పాపం ఈశ్వరు అనే దాని పరిభాష క్లియర్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈశ్వరుని ఎందు మనస్సును ఆవేశింపజేస్తారు అంటే ఏ ఈశ్వరుడు ఏ ఈశ్వరుడు మీద ఆవేశింపజేస్తారు మనస్సుని అది వర్కౌట్ అయ్యేట్లా చెప్తారు అంటే మరి విశ్వరూపే ఇప్పుడు దీంట్లో ప్రిటెండ్ చేసి నేను లేదు దట్ ఈస్ ది ట్రూత్ సో పక్షులు ఎందుకుంటా ఉంటే అది ఈశ్వరుని యొక్క విభూతి పశువుల ఎందు పక్షుల ఎందు తిరుగుల ఎందు కీటకముల ఎందు చెట్ల ఎందు ఆ చెట్ల మధ్యలో నుంచే గాలి ఎందు 
నదీ రూపంగా ప్రవహించే నదీలు జన్మయందు శిశువు పుడతారు ఇట్ ఈస్ ఎల్ సీవెంట్ ఆ జన్మయందు మృత్యువునందు మృత్యువు ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ ఈవెంట్ ఎందుకంటే అంతకు ముందు దాకా ఆ మనిషి అలా చూస్తూ ఉంటాడు అమ్మా ఆ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం స్వామిత్వం ఒకసారి అమ్మాడు ఒక ఆయన ఒక పెద్ద ఆయన అంటే ఆ కూతురు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం అన్నాడు ఆ అమ్మాయి వెనుకోవాలి తెల్లారేపటికి ఆయన లేడు ఆయన పోలేడు ఆవిడ కళ్ళ ముందు పెట్టుకుని ఇదంటే లాస్ట్ మాటలు ఇవి అన్నాడు తర్వాత ఎప్పుడు పోలేడు అని అని ఆవిడ అంటే ఆవిడ అక్కడే పడు ఉన్నాడు అక్కడ ముందు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం అన్నవాడే ఇప్పుడు అక్కడ పడు ఉన్నాడు ఏమైపోయిందండి అక్కడికి ఇక్కడికి ఏం తేడా వచ్చింది amazing how can you explain it you cannot explain it there is only one explanation it is the vibhuti of vishnu sada sada amurta nichayiva prishcha sada sada hamurtuna vartuna prithu nene amurtam nene prithu sattu nene asattu akhinda adi vishnu a vishnu kuda ఆయనకి ఇది చెప్పింది కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు మనస్సును ఈశ్వర మీద ప్రవేశపెట్టడానికి అభ్యంతరమైన లేదు ఆతంకం లేదు రిటర్న్ చేయనంతకుండా మీరు తెలుసుకుంటే సరిపోదు ఆలస్యం కూడా ఏం లేదు కానీ మా కంగారు లేదు కానీ మేము తర్వాత సావకాశంగా తెలుసుకుందామని మీరు అనుకుంటే కనుక అదే ఆలస్యం మేము రిటైర్ అయిన తర్వాత తెలుసుకుందామని అనుకుంటున్నాం అంటే ఎవరైనా ఇంద్రియములు దేహము కాళ్ళు చెందులు బలంగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలాగో తెలుసుకోవడం రిటైర్ అయ్యాడు ఇంకేం తెలుసుకుంటారు మీరు అప్పుడు తెలుసుకోవడం మీరు అలా పోస్ట్పోన్ చేయకూడదు అలా పోస్ట్పోన్ చేస్తే అది తెలుగుదాట్లా తెలుసుకుంటున్నా ఇప్పుడు వర్షం వస్తే గీత క్లాసు మానేస్తారు మీరు వర్షం వస్తే గట్టిగా వర్షం పడితే పూర్వం గీత క్లాసు మానేస్తారు మానేసి నన్ను అడుగుతారు స్వామీజీ మొన్న వర్షం పడింది కదా మీ క్లాస్ అయిందా ఆ ఐదు గంటలు బాగుంటుంది అయితే నేనంటాను మీరు బయట టికెట్ కొనుక్కున్నారు అనుకోండి వర్షం పడితే మానేస్తారు సినిమా టికెట్ కొనుక్కుని పెట్టుకున్నారు అనుకోండి వర్షం పడితే మానేస్తారు ఆ వేళ వర్షం పడింది అని మధ్యాహ్నం బ్రేక్ఫాస్ట్ మానేస్తారు మానే సపోజ్ ఇంట్లో కట్టెలు అయిపోయాయి కట్టెల మీద పోయి ఉంటే ఇంట్లో కట్టెలు అయిపోయాయి వర్షం కురుస్తుంది ఈ పోనీ ఇలా వర్షం కురుస్తుంది కట్టెలు లేదు వర్షంలో కట్టెలు అక్కడి నుంచి వస్తే పోనీ పోతే పోయి మానేస్తాను 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 ఏం చేస్తారు ఓ ముందు ఓ ప్లాస్టిక్ సంచి కొట్టుకుని మొత్తం ముందుంటా దీన్ని పొడి కట్టెలకు సంపాదించి అవసరమైతే వాసాన్ని అయినా కోసి వాసన పొడిగా ఉంటుంది కదా దానిలో కోసి నాలుగు మొక్కల మీద చేసి జాగ్రత్తగా వెళ్ళి నుంచి మంట పెట్టి దానిలో ఉన్నో గిన్నో పెట్టి వండుకుని ఏదో మా పొట్టు కూర్చో ఎందుకు చూసుకుని వండేస్తారు తప్ప మానేస్తారు ఎందుకని అంటే మన మనస్సు అంత గట్టిగా సంసారంలో ప్రవేశపెట్టాలని ఉన్నది ఆవేశిత చేత సంసారంలో అంత బలంగా మనం ప్రవేశపెట్టాం భగవద్గీత క్లాసు వర్షం పడుతుంది పడి ఇట్లా ఉందండి ఏమో చింపు మొదలయ్యాయి పోలేండి మళ్ళీ వాడుతాను ఆయన అదే చెప్తూ ఉంటాడు ఆయన ఏమి కంగారు లేదు ఇది రామాయణం లాగా ఇప్పుడు ఆయన రామాయణానికి వెళ్ళాను ఊళ్ళో ఏదో రామాయణం అవుతుంది అంటే వెళ్ళాను అయితే రాముడు అడవిలో అడవి కాంతలో రాముడు అడవిలో ఉన్నాడు ఇది స్వామీజీ పూజ స్వామీజీ ఆయన ఇవన్నీ నేను అనుకరిస్తూ ఉంటాను ఆయన మూడు నెలలు ఏదో ఊరు వెళ్ళాడు ఊరు పోయి వచ్చి మళ్ళీ రామాయణ క్లాసుకి వచ్చాడు వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళాడు అప్పుడు ఆయన ఉండబట్టలేక ఎవరు పక్కన కాదు నేను మూడు నెలల క్రితం వెళ్ళినప్పుడు రాముడు అడవిలోనే ఉన్నాడు ఇప్పుడు కూడా ఇంకా అడవిలోనే ఉన్నాడేమండి రాముడు ఇప్పుడు వెళ్ళడా ఏమేనండి అంటే మమ్మల్ని చెప్పింది ఒక మూడు నెలలు అయితే కానీ వెళ్ళాడండి రాముడులోనే ఉంటాడు ఈసారి మీరు ఆరు మాసాలు ముందుకు వెళ్ళి వచ్చినా కూడా ఇంకా రాముడు అడవిలోనే ఉంటాడు ఇంకా సమస్య ఉంది కాబట్టి భగవద్గీత క్లాస్ మానేసిన ఇంకా ఏమీ ఇక మళ్ళీ వచ్చాడు మళ్ళీ అదే ఉంటుంది కాబట్టి గీత క్లాస్ మేఘాలు ఉంటే గీత క్లాస్ అంటే సంసారంలో మనం మనస్సుని చాలా గట్టిగా ప్రవేశపెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సంసారం నుంచి ఆ మనస్సును తీసేయాలి 
ఈశ్వరుడు ప్రవేశం కొంతమంది చాలా కన్నింగ్ ఉంటారు అలా ఉండాలి మనం ఒక పని చేద్దాం ఏది ఇవ్వతాయి సంసారంలో మనసు పెట్టుకుందాం ఈశ్వరుని కూడా మనసు పెట్టుకుందాం మనం ఎలా రామకృష్ణ కథ కూడా చెప్తాం నీకు ధనం కావాలా జ్ఞానం కావాలా అని సంస్కృతి అడిగింది అది ఎలా అడిగింది నీకు కథను ఎలాగే రెండు తప్పుల్లో రెండు పాలు అది పెట్టుకుని ఆయన చాలా ఇది అవునుగా ధనం కావాలా జ్ఞానం కావాలా అని అడిగించి కదా తప్పులు హెల్ప్ చే నేను హెల్ప్ చేస్తాను రెండు తప్పుల్లో ఎలా పెట్టింది ధనం కావాలా జ్ఞానం కావాలా ఇది ధనం ఇది జ్ఞానం అంటే ఎందుకు అని చూడని అని తీసుకుని తాగే చెప్తాను అలాంటి చీటింగ్ ఉంటుంది అలాంటి కన్నీనెస్ మాత్రం అవుతాం కాబట్టి ఎటువంటి కన్నింగ్ అయిపోతుంది ఈ ఫెయిర్ ప్లే వస్తాను నాకు సంసారాన్ని వద్దు అనాలి లేకపోతే యూ అక్నాలెడ్జ్ నాకు సంసారం వద్దు అనాలని ఉత్సాహం అయితే ఉన్నది కానీ నేను అనలేకపోతున్నాను యూ అక్నాలెడ్జ్ కాబట్టి మయ్యాభవిష్ట చేత ఎందుకు అనలేకపోతున్నారు యూ ఎగ్జామ్ ఎందుకు అనలేకపోతున్నారు అంటే ఇంకా బాధ్యతలు ఉన్నాయి ఏమిటి బాధ్యత బాధ్యత ఏంటి ఎందుకంటే ఇంత గీత చూస్తే ఈ మూల జ్ఞానంలో తలచి చూసిన డ్యూటీలు ఉన్నాయి తప్ప బాధ్యతల గురించి అసలు గీతలో ఎక్కడ మాట్లాడు కర్తవ్య కర్మ కర్తవ్యం కార్యం కర్మ అంటూ ఇలాగా డ్యూటీ గురించి పుట్టస్తమానం ఆయన చెప్పాడు మొదటి అధ్యాయం మొదటి అధ్యాయం కర్మ చెప్పాడు కదా ఎక్కడ బరువు బాధ్యతలు ఉన్నాయి వాటిని మనం ఆ మాట ఎత్తలేదు ఎందుకంటే ఆయన విషయంలో మనిషికి బ్రిటిష్ ఉంటాయి తప్ప బరువు బాధ్యత దాని దృష్టాంతం మొక్క పాతాలు మొక్క పాతాలు మీరు ఇంటి ముందు మొక్క పాత మీరు మొక్క పాత నుంచుకుంటే మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు మొక్కిస్తారు దాని చుట్టూ కంచి కూడా వాళ్ళు ఇస్తారు మీరు పాత నుంచుకుని ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు ఇస్తారు మీరు వెళ్ళి తెచ్చుకోవాల్సి ఉంది మొక్క పాత మీరు పాతుతారు కంచె కడతారు ఇప్పుడు మొక్క పెరగడం మీరు చూడి మీ బరువు బాధ్యతలో వస్తుందా బాగా కానీ పాతడం సరిగ్గా పాతం గొయ్య సరిగ్గా తీసి దాంట్లో కొంత ఏదైనా కొంత న్యాచురల్ ఆర్గానిక్ మ్యాన్యూర్ లాంటి దగ్గర వేయగలిగితే కొంచెం ముందే దట్ ఈ ది రైట్ టైం టు పుట్ ఇట్ వేసేసి తర్వాత ఆ మళ్ళీ మట్టి పోసేసి దాన్ని అలాగా ఒక రెండు రోజులు గుండి పెట్టేసి ఆ తర్వాత ఆ మొక్కని చక్కగా తీసుకొచ్చి దాంట్లో పాతేసి కంచి పెట్టేయాలి పెట్టేస్తే నా మొహం డన్ యువర్ జీటి ఇంక ఇప్పుడు అది పెరగాలి పెరగాలంటే ఏంటి అని మీరు లోపల కూర్చొని గమ్యం చేయాలి అయితే బయటకు వచ్చి దాన్ని చూస్తూ ఉండాలా ఏం చేయాలి మీరు ఏమి చేయాలి సపోజ్ పెరిగితే ఏమిటి సంతోషం పెరగకపోతే ఏమిటి ఈశ్వరేచ్ఛ సమసిద్ధాపసిద్ధ దాంట్లో మీరు సమత్వాన్నే కలిగి ఉండాలి కానీ నేను పెట్టిన మొక్క పెరగలేదు వాడు పెట్టిన మొక్క పెరిగింది అని మళ్ళీ దానికి కారణం ఏమిటి అని అలాగే అసూయ పెట్టి అలా ఉంటుంది తప్పది మనకు అర్థం ఇలా మాట్లాడతారు తప్ప గీతలో బరువు బాధ్యతలు అనేవి మాట్లాడతారు కాబట్టి మనిషికి బరువు బాధ్యతలు లేవు అని అజ్ఞానం చేత కల్పించుకుంది పరీక్షకి రాసి పొడాడు భార్య ఉంటాడు తల్లిదండ్రులు టెన్షన్లో ఉంటాడు వాడికి మార్పులు వస్తాయి అంటాడు వాడు వారు వాడు మార్పు వాడు సమకూర్చుతూ ఉంటాడు అంటే భయం మార్పు వచ్చాయంటే పొలేట్ వాడికి ఎన్ని వస్తే మనం సమకూర్చు స్వీకరించాలి అంటాడు వాడే ఎందుకంటే ఈ కథంతా ఎందుకు చెప్పారంటే బరువు బాధ్యతలో ఉన్నది మనం పెట్టుకున్నాం ఉన్నది డ్యూటీయే కాబట్టి సంసారంలో మనం డ్యూటీ చేసి ఈశ్వరాత్మల బుద్ధితో చేస్తే సంసారంలో మీరు వ్యవహరించే సందర్భం కూడా మనస్సు సంసారంలో ఉండదు ఈశ్వరుని పైన ఎందుకంటే ఈశ్వరాత్మల బుద్ధితో చేస్తున్నాను కదా సో ఈ విధంగా ఒకవేళ ఏ కారణం చెప్పినా నాకు బరువు బాధ్యతలు ఉన్నాయి అనే భావన చెప్తా మనస్సు ఈశ్వరుడిపై 
లగ్నం అవ్వట్లేదు సంసారం అవ్వట్లేదు ఉంది అని అనుకున్నట్లయితే ఆ బరువుపాధ్యతలు ఉన్నాయి అనే భావన ఏది కాదు దానిని ఎగ్జామిన్ చేయాలి దాన్ని పరిష్కరించాలి ఓకే ఏమిటి బరువు బాధ్యతలు ఏమి బాధ్యతలు ఉన్నాయి నాకు దీంట్లో నా గుణమేమి ఎంత నా కర్తవ్యం ఎంత నేను చేసింది ఎంత చేయాల్సింది ఎంత నేను ఏ విధంగా బా బరువు మోస్తున్నాను ఇదంతా కూడా పరిశీలించుకోవాలి పరిశీలించుకుంటే ఒక సంగతి స్పష్టం అవుతుంది మనకి కర్తవ్యం ఉంటుంది తప్ప బరువు బాధ్యతలు ఉండదు అన్ని సందర్భాల్లోనూ కర్తవ్యమే బరువు బాధ్యతలు ఉంటాయి శ్రీకృష్ణుడు అదే చెప్పాడు కర్మజైర అలాగే నాకు సమర్పించు ఆ బరువు బాధ్యత నాకు కాదు బరువు బాధ్యత అంటే ఫలాన్ని పెట్టుకుంటుంది అది ఫలంతో కలిసి ఉంటుంది నా ఎందుకంటే నా కర్మ నుంచి రిలాక్స్ అవ్వాలా రిలాక్స్ అవ్వడం నేర్చుకో ఒక ఆయన ఒంటి మీద ప్రయాణం చేసుకుంటాడు ఒంటి ఒంటి మీద చూసుకున్నారు ఆయనకు ఒక మూట పడుతుంది ఆయన తోడు మూట మూట ఉంటుంది ప్రయాణం ఈ మూటను నెత్తుకున్నాడు పెట్టుకుని వెళ్తున్నాడు ఎవరు అడిగారు ఎందుకంటే ఆ మూటే ముందు చిన్న కంప్లీస్ ఉంటుంది మీరు చూసుకుంటే చిన్న ఒక ఆసనం లాగా దాన్ని పెట్టుకోవాలా అది నెత్తుకుని పెట్టుకుంటారు ఎందుకని అడిగారు ఎందుకంటే ఈ ఒంటి మీద అంటే ఇలా ఇలా ఉంటుంది అలా బయట వెళ్ళినప్పుడల్లా మెట కట్టుకుంటాడు అంటే ఆయన అంటాడు ఒంటికి బరువు తగ్గించడం కోసం ఈ మూత ప్రాణం పెట్టుకున్నాను తప్పు కదా ఆ విధంగా మనము రిలాక్స్ అవ్వడం నేర్చుకోవాలి ఒంటి మీద కూర్చున్న తర్వాత మొత్తంతో సహా ఇంకా మళ్ళీ ఆ బరువు అవలేకపోవడం అదే అదే మోసుకుంది మనం మోసినప్పుడు కూడా అదే మోసుకున్నాం ఆ విధంగా ఈ సంసారంలో బరువు బాధ్య జగత్తి మోసిపోవడం ఉన్నాడు పైబడి మోసుకునే ఉన్నాడు కానీ నేను మోస్తున్నాను అని అనుకుని మీరు బతుకుంది కాబట్టి ఈశ్వరులకు సమర్పించుట అనేది నేర్చుకోగలిగితే మనస్సు ఈశ్వరులపై ప్రవేశపెట్టుకుంట సరళమైన మంచిది సో అదే అంటే విశ్వముఖే ఆవేశితం చేత విశ్వముఖుడైన ఈశ్వరుడు ఆవేశింపబడి అంటే ఆవేశించడం అంటే ఊరికే కంగారు పెట్టుకోవడం ఊరుకోవడం అది కాదు అలా ఊరుకుపోయి అది ఆవేశం అనుకున్నారు అదేదో అనుకున్నారు నో అలాంటిది ఏం గీతలో ఉండవు ఈ ఆవేశాలు కావేశాలు ఏమి ఉండవు పూర్ణకాలం ఉండవు ఆవేశిత చేత ఆవేశం ఉంటే పూర్ణకాలం ఉంది తెలుగులో అనుమానం ఉంది అది కాదు ప్రవేశ ప్రవేశపెట్టాలి ఈశ్వరుని ప్రవేశపెట్టడానికి ఏంటి సమాహం అంటే సంసారంలో ఇటు నాటు ఇటు నాటు అటు ఇటు బరువు తీస్తూ ఉంటున్నాను అలాగే జంప్ చేస్తూ ఉంటుంది సంసారం అటువంటి మనస్సును సంసారం నుంచి వెళ్ళిపోక మనించి ఈశ్వరుడిపై ఏకాగ్రత చేయ సమాహితం అంటే ఏకాగ్రత చేయబడి అది కష్టం కదా అంటే అయ్యా ఆ మాట రాబోతుంది అంతకంటే కష్టం నాకు ఉంటే కానీ తేలిక కూడా ఎందుకని బట్ల అభివృద్ధిలో మీ కింద అది సామర్థ్యం కదా ఆ సామర్థ్యం కదా నాకు బాగా ఇష్టం ఎందుకంటే వేదాంతులకి మిథ్యలోనే సత్యం దాగి అక్కడే మిథ్య అక్కడే సత్యం మిథ్య ఎక్కడా సత్యం పైన స్వర్గలోకం సత్యం పరం ధీమహే అంటే ఇక్కడ ఇదంతా మిథ్యా జగత్ అండి సత్యలో ఎందుకంటే మిథ్యా సత్యం డెఫినేషన్ సత్యం కూడా చాలా చదవలేకపోతే మీరు అలా అర్థం చెప్తారు నేడ ఇక్కడ ఉండి మనిషి స్వర్గంలో ఉండడ నేడ ఉన్న చోట ఉన్నట్టు మనిషి నేడ అంతమైతేనే మనిషి దారుణమైపోదు నెక్లెస్ ఎక్కడ ఉండి బంగారం స్వర్గంలో ఉంటుందండి కిరటం ఎక్కడ ఉండి సముద్రం స్వర్గంలో ఉంటుందా ఓకే అక్కడే ఉంటుంది కనుక కాబట్టి తేలికే కానీ కష్టం కూడా ఎందుకని మనస్సు సంసారాసక్తి కలిగి ఉన్నప్పుడు అక్కడే ఈశ్వరుడు ఉన్నా ఆ ఈశ్వరుడిని మిస్ అవుతుంది కాబట్టి తేలిక 
కఠినం తత్వం తెలిస్తే తేలిక తెలియకపోతే ఏమో ఫిక్సేషన్స్ పెట్టుకుంటే కఠినం అంటే తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోకుండా ఉంది రహస్యం నాయను ఆరుధంగా ప్రవేశపెట్టబడిన చిత్తమున్న వారితో వారిని నేను తొందరగా ఉద్ధరిస్తాను మంచి శ్లోకమైంది మయ్యే అంటే మీరు ఆ చిత్తము ఈశ్వరుడు ఎందుకు ప్రవేశపెడితే ఈశ్వరుడు చాలా తొందరగా ఆలస్యం లేకుండా ఈ మృత్యుయుక్తమైన సంసార సముద్రం నుంచి ఉద్ధరిస్తాడు కాబట్టి యథాకేవం కష్టం ఆ విధంగా మనస్సు ప్రవేశపెడితే చిత్తమును ప్రవేశపెడితే ఈశ్వరుడు ఉద్ధరిస్తాడు యథాహేవం ఈ విధంగా ఉన్నది ఉన్నది తస్మాత్ అందు because it is so therefore ah evam anu vana ipudu em cheyali aa chetra vakyanu vetti ipudu manam cheyalsindi enti chittamu ishwaru vidhi chittamu ishwaru vetti prashtutaane aa chittamu rendu vibhagalu chestunnam sikshu chesi ఈ చిత్తంలో ఇదొక భాగము ఇదొక ఒక భాగం ఈ భాగం ఈశ్వరుడు ప్రవేశపెట్టు ప్రథమ భాగం మొదటి భాగం రెండో భాగాలు కూడా ఈశ్వరుడు ప్రవేశపెట్టు ఏమైపోయింది మొత్తం చిత్తాన్ని ఈశ్వరుడు ప్రవేశపెట్టు అయింది కదా తేలిక ఉపాయాన్ని చెప్పుకున్నాను ఆ రెండు భాగములు ఏమిటంటే మన బుద్ధి అంతఃకరణం చిత్తము అంటే అంతఃకరణం ఈ అంతఃకరణంలో రెండు డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి మన ఒక డిపార్ట్మెంట్ బుద్ధి ఒక డిపార్ట్మెంట్ మనస్సు అంటే సంకల్ప వికల్ప రూపంలో ఉంటుంది అది ఒక లక్షణం ఉంటుంది తర్వాత ఇమోషనల్ మైండెడ్ ఇమోషన్స్ని కలిగి ఉంటుంది అది మనస్సు బుద్ధి అంటే నిశ్చయాత్మకంగా ఉంటుంది అది బుద్ధి ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల మనం ఇలా చేస్తే బాగుంటుందా అలా చేస్తే బాగుంటుందా ఎవరు వెళ్ళా బాగుంటారు వెళ్తే బాగానే ఉంటుంది కొన్ని వెళ్తాను కానీ ఎందుకు ఎన్నో వెళ్తాను వెళ్ళాలి ఉద్యోగం వెళ్తాను అంటే సంకల్పం వెళ్ళాలి ఉద్యోగం అంటే వికల్పం అలా ఉంటుంది మనస్సు కానీ మనస్సు రెండు ఆర్లు ఎంత టూ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత పన్నెండు అది బుద్ధి ఏమో పన్నెండో ఉందో అలా ఉంటుంది బుద్ధి ఒకవేళ మీరు ఎక్కడో రాకపోయినా కూడా తప్పు చెప్పిన సందర్భంలో కూడా అదే అని అనుకుని చెప్తారు కదా రెండు ఆర్లు ఎంతంటే పదమూడు అని చెప్పాడు అనుకోండి పదమూడు అని నిశ్చయించు అని చెప్తారు తప్పు అనుకో కాబట్టి నిశ్చయ రూపంగా ఉండేది బుద్ధి ఊబిస రాలేది మనస్సు ఒక అర్థం ఒక సందర్భం జ్ఞానం మీకు ఫిజిక్స్ వచ్చు లేకపోతే ఆస్ట్రాలజీ వచ్చు లేకపోతే మరో సబ్జెక్టు వచ్చు ఇంగ్లీష్ భాష వచ్చు తర్వాత కవిత్వం వచ్చు అదంతా బుద్ధి తర్వాత దయ కరుణ తాపం కోపం కూడా ఉంటాయి ప్రేమ ద్వేషము మెనీ మోషన్స్ అది మనసు చూడండి ఎంత బాగా డెవలప్ చేసి పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ మనస్సు మనకి అర్థం ఉంటుందా ఏమి దేవుడి మీద ప్రవేశపెట్టాలి ఈ బుద్ధిని దేవుడి మీద ప్రవేశపెట్టాలి అయిపోయింది అది అయిపోయింది మీరు దేవుడి మీద ఆవేశత అంటే ప్రవేశత అయిపోయింది ఈ జాబ్ ఇష్టం అదే చెప్తున్నాను మయ్యే మన ఆధ్యత్మ అంటే అర్థం ఏంటి మనస్సు సంకల్పం అంటే ఆత్మకము అని అనుకున్నాం కదా 
మీరు ఏం చేస్తారు సంకల్పాలన్నీ ఈశ్వరుడి గురించి చేయండి సార్ సంసార సంకల్పాలు గుర్తుపెట్టేయండి సంసారం యొక్క సంకల్పాలు గుర్తుపెట్టేయండి పొద్దున్నే లేస్తోనే ఏదో సంసార సంకల్పం ఏం చేస్తారు పొద్దున్నే లేస్తోనే వాడు అలాగే అలా చేసాడు కదా వాడిని ఫోన్ చేసి వాళ్ళు దుంపేస్తారు ఏమనుకుంటున్నాడు నా గురించి అని సంకల్పం చేసి ఫోన్ చేశాడు ఎందుకు అలాంటి సంకల్పం ఏం చేస్తారు డ్రాప్ ఇట్ డ్రాప్ ఇట్ వాడు కూడా వాడి హృదయంలో కూడా ఈశ్వరుడే ఉన్నాడు వాడికి పర్మేశ్వరు సుఖంగా కలిగేది కాక అని ఒక ఆశీర్వదం ఆ డైరెక్షన్లో పడేసి మీరు విశ్రాంతి ఇవ్వండి అంటే ఏమైంది ఆ సంకల్పం ఏమైంది ఈశ్వరుడి మీద పెట్టినట్టు అయింది కదా కాబట్టి ఈ విధంగా సంకల్పములన్నిటినీ ఈశ్వరుని ఎందు ప్రవేశపెడుతుంది కష్టమా కష్టమే ఒక సంకల్పం ఉంటుంది దానికి ఈశ్వరులతో సంబంధం ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అన్ని గుర్తుపెట్టాల్సి ఉంటుంది దాన్ని గుర్తుపెట్టాల్సి ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఉదాహరణ అంటే అక్కడ క్లబ్ ఉంది ఆ క్లబ్లో జాయిన్ అయితే సంకల్పం ఏంటి రోజు బ్యాక్అప్ అక్కడ కూర్చొని ఏదో ఉంటుంది ఆ సంకల్పాన్ని ఏం చేయాలి మరి ఎంతో కొంత త్యాగం లేకుండా కదా మీరు మీరు పది చిన్నాన్ని త్యాగం చేయకుండా కదా అనంతం వెళ్ళాలని చూసుకుంది అనంతం కదా లభించేది అనంతం ఈశ్వరుడు లభించాలి కానీ మనం త్యాగం చేయాలి అనుకుంటున్నాం ఏ త్యాగం చేయాలి పది చిన్నాన్ని త్యాగం చేయాలి అల్పాన్ని త్యాగం చేస్తే అనంతము దొరుకుతుంది అల్పాన్ని త్యాగం చేయడానికి సిద్ధం కాకపోతే అనంతము దూరముగా ఉండిపోము అదే నచిరాత్ ఆ నచిరాత్ అదే కాబట్టి సంకల్పములు కేవల సంసార సంబంధి సంకల్పములను త్యాగం చేయలేము కేవల సంసార సంబంధి సంకల్పం ఒకసారి నా క్లాస్కి ఒక సినిమా యాక్టర్ ఉన్నాయి చాలా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అనుకోకుండా ఎప్పుడు క్లాస్ కూర్చోండి నేను ఎక్కడ వైజాగ్ లో క్లాస్ చెప్పినట్టు వచ్చి ఆయన కార్డు ఇచ్చాడు స్వామిజీ మీకు ఈ సినిమా యాక్టర్లు యాక్ట్రెసెస్ని అందరినీ పరిచయం చేస్తాను ఆ సినిమా షూటింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా నేను షూటింగ్ చేయకుండా ఏర్పాటు చేస్తాను నేను ఈ కార్డు ఫోన్ చేసి అపాయింట్మెంట్ చేసుకుని మీరు వచ్చేసేయండి అని చెప్పేసి ఆ కార్డు నాకు ఇచ్చాడు అంటే నేను ఉన్నాను నేను మిమ్మల్ని భగవద్గీత ఆధ్యాత్మికంలో ప్రవేశపెట్టే ప్రయత్నంలో నేనుంటే నన్ను మీరు సంసారంలో ప్రవేశపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కదా అని మనసులో ఆఫర్ చేశారంటే గుడ్ మీతో ఆఫర్ చేశారు కానీ ఎందుకంటే ఈ సినిమా యాక్టర్లు ఈ షూటింగ్లు ఏమైనా చూడాలని కొంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది చేస్తాం ఏం కాదు చూసినా తప్పేమి అసలు ఆఫర్సే అలా ఉంటున్నా కానీ చూసినా కూడా దేని తప్పేం కాదు అది కాబట్టి నేను ఏమనుకున్నాను మనకి రెండు వద్దు రెండు సంబంధాలు వాళ్ళు పెట్టుకుంటే పెట్టి మనకు అర్థం ఉంటుంది మనం పెట్టుకోవద్దు ఏమిటి పొలిటీషియన్స్ సినిమా యాక్టర్స్ ఈ రెండు సంబంధాలు కొన్ని ఎందుకంటే పొలిటిక్స్ సినిమా యాక్టర్స్ అండ్ సాంగ్ సన్యాసి ఇట్స్ ఎ డెట్లీ కాంబినేషన్ వెరీ డేంజరస్ కాంబినేషన్ మన వద్దు మనకి పేరు వద్దు ప్రఖ్యాతి వద్దు ఇది వద్దు అది వద్దు ఏమవద్దు మనం ఎలా ఉండిపోదు ఈ రెండు సంబంధాలు వద్దు ఇతర సంబంధాలు అన్నీ పెట్టుకున్నాను రెండు మా చేస్తుంది కాబట్టి సంకల్పం వచ్చినప్పుడు దాన్ని పరిశీలించు ఇంటికి చిన్న కృష్ణాన్న మీద చెప్పాను మరోలా సంకల్పం కలిగినప్పుడు ఇది చేయాలా రెండు గివ త్యాగం చేయాలి కాబట్టి గీత క్లాసుకు వచ్చిన వాడు గీత యొక్క రంగు వాడికి పట్టాలి కానీ వాడి సంసార రంగు మనకు పట్టకూడదు ఇప్పుడు ఇవాళ గీత క్లాస్కి రాగానే లేకపోతే వాడితో కలిసి మీరు బ్యాకాట్ వెళ్ళారు ఇంకొకటి క్లబ్కి ఈ షుడ్ నాట్ హ్యాపన్ లెవెల్ వాడు క్లబ్ మానేసి గీత క్లాస్కి రావాలి తప్ప మనం క్లాస్ మానేసి క్లబ్కి వెళ్ళకూడదు కాబట్టి సంకల్పములను త్యాగం చేయాల్సి సమాఫ్ గా మిగిలిన సంకల్పములకు ఆ డైరెక్షన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈశ్వర సంబంధాన్ని జోడిస్తే సరిపోతుంది ఆ సంబంధానికి ఆ డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి శంఖంలోకి వస్తే తీర్థం అవుతుంది కాబట్టి ఆ సంకల్పానికి ఈశ్వరుణ్ణి ముడిపెట్టేస్తే 
అది ఈశ్వర సంకల్పం ఈశ్వరీయ సంకల్పం అని కాబట్టి అన్ని సందర్భాలలో ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ సుఖంలో ఈశ్వరుని గుర్తు చేసుకో సుఖంలో ఈశ్వరుని గుర్తు చేసుకో ఉలాసంగా ఉన్నప్పుడు ఈశ్వరుని గుర్తు చేసుకో కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఈశ్వరుని గుర్తు చేసుకో అనే ఆకాశంగా ఆ సంకల్పము ఈశ్వరుని ముందు ప్రవేశపెట్టుకున్నారు ఇక వికల్పాలు ఉంటాయి వికల్పం అంటే ఇటాట అని ఉంటుంది వికల్పం ఇటాట అని ఉన్నప్పుడు సంసారమా ఈశ్వరుడా అని వికల్పం ఉంటుంది అల్టిమేట్గా ఇటాట అంటే సంసారమా ఈశ్వరుడా అని వికల్పం ఇప్పుడు సినిమాకి వెళ్ళాలా గీత క్లాసుకి వెళ్ళాలా అనే విఫలం వచ్చింది అనుకోండి ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆఫ్ ఇయర్స్ సినిమా వాళ్ళ ఆన్సర్ లేదు గీత క్లాస్కే వెళ్ళాలి గీత క్లాస్ కాబట్టి కాబట్టి వికల్పం వికల్పం అంటే ఇటాట ఊగిసలాట ఆ ఊగిసలాటను ఈశ్వర ఈశ్వరుని వైపుకు ముగ్గు ఉండి ఇట్లా సెటిల్ చేసేస్తుంది ఇప్పుడు ఒక పని ఇటు చేయాలా అటు చేయాలా ఇటు చేస్తే వేరే రూపాయలు లాభం వస్తుంది కానీ ఈశ్వర సంబంధం ఏమీ ఉంది అటు చేస్తే వంద రూపాయల లాభం వస్తుంది కానీ పనిలో పనిగా ఈశ్వర అనుగ్రహం కూడా ఈశ్వరుని ఆరాధించిన ఫ్యాక్టరీ కూడా వర్ణిస్తుంది అని ఉందనుకోండి అప్పుడు ఇటాట ఇటు వద్దు వెయ్యి రూపాయలు పడవద్దు వంద సార్ పడుతుంది అని అటు చేస్తాం సో ఆ విధంగా వికల్పములను కూడా ఈశ్వరుని వైపు పండించడం జరిగింది అంటే మయ్య మయ్యేవ మన ఆధస్వ మనస్సు నాయందు కూర్చుము ఆధస్వ ఆధానం చేయు ఆధానం చేయు అంటే నిలబెట్టుము గట్టిగా నిలబెట్టాలి గట్టిగా నిలబెట్టాలి ఇప్పుడు పొంగలు కట్టుకోండి పొంగలో నీళ్ళు పోసి అక్కడ పెడితే అది ఊపుతుంది అలా ఉండకూడదు ఇప్పుడు ఒక కుదురు కుదురు వేసి అక్కడ పెట్టాలి అప్పుడు ఇంకో ఊరు కదా దృఢంగా ఉంటుంది దాన్ని ఆధారం అవుతుంది ఒక్కొక్క తాడు కట్టి పెట్టాం ఏ చోటు పడుకోలేదు కాబట్టి గట్టిగా పెట్టాలి మయి మయ్యేవా ఏవా ఒకటి ఈశ్వరమయ్యందు మాత్రమే ఏవా సర్వం వాక్యం సావధానం ఈశ్వరమయ్యందు మాత్రమే మనస్సు ఈశ్వరుయందు మనస్సును నిలిపి తీరుము ఆధస్వ ఏవా నిలిపి తీరవలేదు ఇప్పుడు ఈశ్వరుడిని పూజిస్తున్నాడు అనుకోండి ఈశ్వరుడిని పూజిస్తూ సంసారం అందరి లాభాన్ని అపేక్షించి ఈశ్వరుడిని పూజిస్తున్నాడు అనుకోండి ఏమైందో తెలుసున మీరు ఈశ్వరునితో సంబంధాన్ని పెట్టుకుని కూడా మీ దృష్టి సంసారం అయిపోయింది అది ఏమైనప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్న దానికి పూర్తి తలకిందులైందో లేదా పూర్తి విరుద్ధమైంది మీరు సంసారంలో వ్యవహరించేటప్పుడుగా మీ ఫోకస్ ఈశ్వరుల మీద ఉండాలి అని ఇక్కడ అయిందంటూ ఉంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము దేవాలయానికి వెళ్ళి ఈశ్వరులతో వ్యవహరించేటప్పుడు కూడా ఫోకస్ సంసారం మీద ఏమైంది అరే షాపులోను డబ్బు మీదే దృష్టి దేవుడి దగ్గర డబ్బు మీదే దృష్టి పెడితే అది సంసారం అయిపోలేదు షాపులో ఉన్నప్పుడు గల పెట్టి డబ్బు చూసుకుంటాడు దేవుడి దగ్గర పడినప్పుడు దేవుడా నా గల పెట్టి నిండి ఇట్లా చేయండి అంటాడు ఇంకా ఎప్పుడు గల పెట్టి అయింది తప్ప దాంట్లో ఈశ్వరుడి మీద మనసు ఇవ్వకూడదు దట్ ఈస్ వాట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ ది ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కరప్టెడ్ ఫ్రమ్ అలా ఉండకూడదు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడి దగ్గరే దేవుడి మీదే ఉంటుంది మనస్సు సంసారంలో మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా దేవుడి మీద ఉండాలి మనస్సు అలా చేయాలి కానీ యూ హ్యావ్ టు స్పిరిచువల్ ఐస్ ది వరల్డ్ లైఫ్ అలా చేయాలి కానీ ద స్పిరిచువల్ లైఫ్ ది వరల్డ్ కింద మార్చి పార్టీ ఉంటుంది మెటీరియల్ లైఫ్ ద స్పిరిచువల్ మెటీరియలిజం అంటారు స్పిరిచువల్ మెటీరియలిజం అంటే పూజలు దేవుడు చేస్తూ ఉంటాడు డబ్బు డబ్బు వాడు మెటీరియలిస్ట్ వాడు స్పిరిచువల్ మెటీరియలిస్ట్ అలా ఉంటాడు చాలా మంచి శ్లోకం వ్యక్తి శ్లోకం మళ్ళీ శనివారం నేను పరిశీలిస్తాను
Oh, the 